vamos el día de hoy a tomar unos eh, temas que, como sabrán, ya son de uso común, ya este, la gente ya está más involucrada en el tema y hay mucha información en redes sociales, en instituciones, y eh, vamos a dirigirlo el día de hoy a la cuestión de medicina estética. Esto eh, involucra varias eh, especialidades, eh, dermatología, epidemiología, eh, infectología, que también son pacientes eh, que desgraciadamente no saben a veces dirigir la, el, el, la enfermedad, pero sí pueden apoyarse en, en terapias celulares que desgraciadamente eh, lo, lo he vivido algunos especialistas eh, de la materia, como en dermatología, en, en el caso particular, pues están un poco renuentes, ¿no? Tienen esas dudas, eh, le comentan a los pacientes que no funcionan, que son este, de corto plazo, que no tienen comprobación. Afortunadamente ya esto eh, ya no es así, ya tenemos nosotros un, un, un álbum bibliográfico científico eh, comprobatorio de muchas de estas terapias. Entonces, eh, nuevamente, eh, gracias a todos los que están ahorita entrando en la, en la plática. Yo soy, yo más una presentación muy corta, soy de la ciudad de Monterrey, soy este médico general, tengo una especialidad en el tema y una subespecialidad eh, fuera del país, que desgraciadamente la tuve que hacer allá porque aquí en México no, no, la, no la existía. Tengo aquí la clínica en la ciudad de Guadalajara, se llama clínica biomédica, y bueno, hacemos eh, tratamientos multiespecialidades. El día de hoy hablaremos de las células madre mesenquimales, explícitamente para medicina estética. Invitarlos también, el próximo 12 de diciembre, vamos a hacer otra sesión por este mismo medio para eh, tratamientos crónico-degenerativos eh, adquiridos y genéticos propiamente, y ya ampliando un poquito más, siendo más finos en, la, en los protocolos, en, la, en los tratamientos que podemos brindar con toda seguridad y eh, dentro del marco legal médico en su consultorio. Entonces, eh, estaremos eh, invitándolos eh, propiamente ya con las eh, publicaciones tanto de la página 12 de diciembre y también invitarlos a unos talleres que vamos a hacer aquí en la clínica presenciales para aplicación de, de los productos de las células madre con pacientes tipo, eh, algunos con problemas lumbares, otros eh, articulares y también este, cuestiones estéticas. Bueno, pues eh, vamos a dar inicio. Eh, siempre se trata de que la, el médico no solamente sepa aplicarlo, también sepa historia, sepa el origen de lo que está usando, porque hay pacientes, como bien sabrán, eh, un poco más instruidos en la, en la materia, otros no tanto, pero siempre es, es bueno brindar un poco de información que ubique al paciente eh, si es en ese momento de, de eh, curiosidad acerca de, de, del tema para, para que puedan eh, ser un poquito más eh, en, en conjunto con nosotros eh, introducidos al, al tema. Bueno, vamos a... Me permito un momentito nada más. Me voy a con la cuestión aquí con la cámara. Listo. De la, de la introducción de, la, de, las, eh, de las células madre, siempre. Dana. Estamos machicando unas cositas aquí con, con el tema de la pantalla, pero. Listo, muy bien, gracias. Eh, la introducción eh, siempre, se la, siempre se las manejo. Hay una, hay una historia de dónde, de dónde surge esto. Eh, es nueva la historia, no es tan, no es tan antigua como se piensa. Eh, la, 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 la investigación se hizo normalmente fuera de, del continente, en, en, en naciones un poquito más avanzadas, con más desarrollo en medicina y biotecnología. Y los primeros que se aislaron, los primeros médicos que lograron aislar y aplicar eh, este tipo de tratamientos 
fue a prueba, fue a prueba de ratones, de ratas, donde pudieron ellos comprobar que podían ser extraídas y ser localizables muchas de las, eh, de lo que se suponía donde eran los nichos celulares. Gracias a esto, pues ya pudieron establecer los primeros parámetros de investigación que ya consecuentemente muchos médicos y instituciones de investigación retomaron y lo, lo empezaron a perfeccionar. Eh, la, la, la formación de estas células madre, lo que le llaman troncales o células mesenquimales, ahorita me les puse un, un esquema para poder ubicar, pues la ventaja de estas células es que son 100% humanas, primera, primera estirpe. Segundo, la capacidad regeneracional que tienen por clonación, por eh, meiosis, que tienen un eh, volumen de aceleración y de replicación mucho más alto que cualquier célula adulta a partir de los 4 o 5 años. ¿Por qué a partir de esta edad? Porque ya está expuesto el, el ser humano a organismos, a, micro, a microorganismos, vacunaciones, contacto con virus y demás. Entonces, ya la célula empieza a tener algún daño a partir de los 4 a los 6 años. Durante este tiempo, antes de este tiempo, tenemos nosotros una potencialidad todavía en células, en nichos, que ahorita se los voy a presentar, donde podemos encontrarlas y donde en un inicio fueron exactamente los, los eh, orígenes donde se buscaron. Entonces, eh, una división muy sencilla en que se dividen estas células en embrioneras insomáticas. Los que nosotros vamos a estar trabajando son de segundo linaje. Ya son células que están diferenciadas, pero siguen teniendo una potencialidad. Las primeras son totipotenciales, las demás pluri, y al final de lo que nosotros preservamos durante la vida son multipotenciales. Eso nos van a seguir dando regeneración a tejidos muy específicos en cada parte eh, del organismo. En vida uterina, intrauterina, durante el tiempo de gestación, a partir del, del cuarto día, ya se ha comprobado que están en vida funcionales las células madre. Son primordiales, son primarias, son estas las que logran eh, establecer todo el ambiente que el, el feto necesita dentro del útero y las podemos encontrar gracias a, a estudios que se hicieron en fetos que no lograron sobrevivir, que pudieron hacerse eh, prácticamente a las horas. Se encontró una gran, un gran nicho en la médula ósea, en el hígado, en el cerebro, en suprarrenales, pero se estudiaba solamente al feto, al, 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 propiamente al, al organismo. Todo el resto de los anexos, cordón y placenta, se dejaban de lado, se iban a buscar exactamente la médula de donde estaban las, las células. Y esto originó los primeros eh, documentos, los primeros eh, archivos científicos, donde decían que propiamente el humano tenía esta capacidad y estaban condensadas o contenidas en ciertos órganos que a lo largo de la vida pues iban a tener todavía proliferación. Entonces, eh, la introducción en el esquema que están viendo, el cigoto, la mórula y demás, a partir del cuarto día, que es cuando ya está el blastocisto eh, conformado, empieza entonces la existencia y la replicación de estas células. Algunas se van a diferenciar, otras van a tardar, otras van a tener que esperar a que se generen unas señales químicas para poderse diferenciar y entonces dar origen a otros. Pero los primeros, los dos ambientes que se crean, tanto interno como externo, son primordialmente eh, el, el nicho, el nicho más nutrido de este tipo de células madre. Las germinales, las externas, las que eh, conforman el ambiente externo, son las que prácticamente invaden el, el, el endometrio, son las que forman vasos sanguíneos, son las que van a dar alimentación al ambiente interno y estas son células madres germinales que son de placenta germinales porque están exactamente provocando eso, están dando vida y están sosteniendo un proceso vital. Las células madres somáticas ya son las que van a conformar un ambiente totalmente diferente, sí correlacionado, pero diferente al externo y van a dar eh, parte a las tres estructuras más importantes de la vida fetal, que son las tres membranas, ecto, endo y mesodermo. De aquí surgen entonces ya la conformación orgánica de las estructuras que el feto va a necesitar primordialmente, como lo pueden ver ahí en la presentación, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, pues ya van a estar formando los tres tipos de, de estructuras básicas 
que es el hígado, el cerebro y el corazón. Entonces, una vez eh, que ustedes comprendan que este tipo de células, a pesar de que son eh, 100% humanas, que tienen una derivación, siguen teniendo muchísimo potencial. Entonces, no son, no son, no son eh, extraordinarias en poder regenerar un, 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 un ser humano completo, pero sí inducirlo a que se haya eh, mayor formación de este tipo de células para cuestión de rehabilitación. Aquí otro esquema de lo que son las células troncales en diferentes eh, órganos, eh, hematopoyético, neurolanes y sistémicas como eh, hígado y, y cerebro. Eh, son, son ejemplos que ustedes cuando puedan tener contacto con un paciente primario y tenga la idea de qué trata, qué son, eh, podrá haber mucha información. Ustedes pueden ubicarlo rápidamente como eh, una técnica avanzada que solamente laboratorios muy especializados en México logran establecerlo, mantenerlo y promoverlo, lo que es la preservación de estas células y que son 100% humanas. Anteriormente eh, se, se manejaba mucho el cerdo, se manejaba mucho la vaca, pero el, el, el volumen de éxito era mínimo, era poco comprobable, no había instituciones serias que pudieran darle un seguimiento real porque de origen sabían que había una represión y iba a haber un decremento de la, de la replicación por compatibilidad genética de, los, de nuestros alelos. Ahora, ¿cómo es una célula madre? Eh, podrán buscarla en internet, podrán buscarla en páginas y no hay una, no hay una, no hay una estabilidad ¿no? en, en, en la forma. Lo que sí se sabe es que tienen una morfología, tienen, tienen una, una diferencia a lo largo de, la, de su replicación que se mantiene y que la diferencia de muchos otros organismos, de otros de, de animales también, que no explícitamente con las vegetales o con las de eh, origen animal son, son iguales. Tenemos una estirpe, tenemos una conformación muy diferente, que eso a lo largo de la, de la historia de, esta, de este tratamiento se ha venido perfeccionando. Entonces ya tenemos una forma, un tipo, eh, ya sabemos que tienen cuántos nucleolos, que tiene una forma espigada, que tiene una forma diferente al resto del organismo, como lo conocemos ya en una etapa adulta. ¿De dónde la sacaban? Eh, hasta hace 10 años, si acaso, Todavía yo conocía gente que hacía eh, algún procedimiento dental, en, sobre todo en las, en las muelas que se llaman del juicio, las supernumerarias. Buscaban dentro de la pulpa de la, del, del, del diente extraer algo. Eh, poco éxito tuvieron eh, fuera del cuerpo. El tiempo de, de obtención, el procesamiento hacia que la célula, si es que hubiera alguna, eh, no, no tuviera éxito. ¿Dónde sí la empezaron a buscar? Pues en la médula ósea, propiamente de los huesos largos, en las diáfisis, en las metáfisis. Eh, no tuvieron también mucho éxito porque era un proceso costoso, doloroso. Eh, la, el volumen de replicación de los institutos que las manejaban, los costos hacían prácticamente este, inalcanzables ¿no? para muchos pacientes. Y se dirigían propiamente a cuestiones hemáticas, hematopoyéticas, del de linaje blanco y linaje rojo. Después, eh, por cuestiones de tejido, que siempre es regenerable, la grasa fue ya el último gran parámetro de búsqueda y de obtención de células madre. Muchos laboratorios, muchos eh, médicos, eh, entre uno de esas instituciones está Global Stem Cells Group, hacíamos aspiración de grasa como una lipo, se centrifugaba en el momento, se sacaba una gelatina, y de esa gelatina se mandaba a un laboratorio para que pudieran germinarse y después por medio de microscopía y de PCR poder seleccionar los tejidos para entonces extraerlos y hacer un recentrifugado. Literalmente, sí había éxito, el volumen era inconstante, dependíamos de la edad, del tipo de grasa, eh, de algunos parámetros del, del paciente y el volumen era igualmente, era, era bajo, no lográbamos establecer una, una meta de a cuánto tiempo podamos, podíamos lograr cuántas, cuántos, eh, cuántas replicaciones. Esto hasta hace 5 o 10 años. El día de hoy, eh, y eso se los platico porque me tocó, ¿no? La gente no estaba como crédula de, 
¿Por qué le van a tomar al niño su sangre si le infieren en su gestación, le echan a perder, contaminan? Eh, ¿Cuánto es el riesgo? ¿Cuánto es la probabilidad? Entonces empezaron como a, a solita la, la, la población a, a marcarlo como algo peligroso, algo riesgoso. La verdad es que no fue así. Eh, es el nicho, es el mejor nicho que tenemos sin afectar al bebé. Y ya por medio de ensayos clínicos y de investigación, no solamente aquí en México, fuera del país, pudimos encontrar que en los anexos había los nichos necesarios de las células todavía indiferenciadas para poderlas hacer 100% replicables sin afectar al, al bebé, no transuterino, no hacemos ninguna punción, no al, sí se pueden hacer cirugías, pero son muy explícitas, sobre todo cardíacas pero no teníamos que invadir el sistema que estaba teniendo la, la gestación. Podíamos esperarnos hasta que estuviera el bebé fuera de, para tomar los anexos. Ahora, teníamos un cronómetro en contra. ¿En cuánto tiempo tenemos que obtener esas células? ¿Cuánto tiempo van a estar vivas esas células una vez que las extraigamos? Se perfeccionó esto. Se perfeccionó el punto de que en el parto, muchos de nosotros eh, que estamos en la cuestión de investigación, estamos en presencia en el momento de la cesárea o del, del, del alumbramiento y obtenemos esa placenta cuando saben los médicos que directamente iba la bolsa amarilla y no la volvíamos a ver, ¿no? Se, conte, se eh, consideraba un tejido eh, mórbido, inútil, se acaban shampoos y 20 mil cosas, ¿no? Le quedan sacar eh, propiedades que efectivamente las tenía, pero nadie las estableció. Esta, el, el marco científico fundamenta todo esto y cuando no lo tenemos, no tenemos ningún respaldo, no tenemos cómo defender, eh, aparte de la, de la aplicación, no tenemos defend cómo defender a veces nuestros resultados, ¿no? Entonces empezaron a cambiar, empezó a haber más eh, iniciativa privada, desgraciadamente, pero fueron ellos quienes montaron toda la infraestructura necesaria para que nosotros pudiéramos estar eh, haciendo esto con, la, con las medidas necesarias. Y como les repito, hoy día eh, el nicho más importante y a mi parecer en los próximos 20, 50 años va a seguir siendo esto, va a seguir siendo la, la, el, el cordón y la placenta. Entonces, una vez que se obtienen estas células, como sabrán ahí en la eh, información del laboratorio, se hace todo un screening. En la Universidad de Toronto, todos los pacientes donadores eran primerizos, eran a veces eh, primera, primera gesta que tenían. Se les hacía un mapeo genético, se les hacía un rastreo de enfermedades para saber qué porcentaje de, o probabilidad iba a tener ese niño de. A, a, al principio eran enfermedades comunes, después nos, nos fuimos sobre la genética. En la cuestión de la genética, pues ya vimos enfermedades transicionales, eh, paralelas, a veces transmutadas. Por, por reordenamiento genético de dos papás de, de, de linajes diferentes. Pero a final de cuentas lo establecimos y logramos, eh, le digo, digo logramos porque como institución de la Autónoma de Nuevo León y, el, y la Universidad de Toronto ya se fundamentaron, entonces soy partícipe de esto, de, de parte de la historia que se que logró plasmar en, en archivos médicos y, en, y en, en revistas científicas, que sí eran renovables, eran regenerables, eran extraíbles, eran sostenibles estas células y que podíamos manipularlas en laboratorio mediante los eh, términos necesarios, en este caso eh, de autorregeneración en, en controles cerrados de ambientes. Entonces, ¿qué potencia tiene una célula multipotencial? El hecho de que ya no sea pluri no la hace menos, la hace más exquisita, la hace más específica. Esto quiere decir que una célula madre adulta, adulta se considera cuando ya es fuera del cuerpo. Cuando es germinal, está todavía primaria, está dentro de su ambiente, no ha sido manipulada nada. Entonces, a la adulta, aunque se escuche como sinónimo de vejez, una célula adulta es porque ya está fuera del cuerpo y ya está expuesta al oxígeno, un recambio, este, alimentación también, este, a la primera dosis que se le da inmunitaria al niño por medio de la, de la lactancia y esta célula ya pudimos saber qué volumen de replicación tiene. Prácticamente es eh, los números eh, son, son, son inimaginables 
pero 27 mil millones de veces se puede replicar ese tipo de células. Dirán, bueno, se es, escucha mucho, pero no es un tejido. No. Sí lo es, porque están latentes. Se replican a una velocidad alta, pero no invaden. Se llama plasticidad. Se homologan con el resto y forman un tejido que en el niño, en el, en el, en el bebé, necesita para poder sostener orgánicamente la función, digamos, de un hígado para una enzima, de un estómago para una enzima, eh, para un neurotransmisor, hablando de una glándula suprarrenal, de un poder de filtración de un riñón. Entonces, para él, ese tipo de, de replicación es la necesaria. No migra, no se disminuye una vez que la obtenemos del bebé. Sigue siendo eh, capaz de replicarse. Ahora, ¿cuánto tiempo eh, va a ser eh, en comparación a la primaria, a la que está germinal? Pues es prácticamente cuatro veces más que la adulta. Pero no, les repito, no pierde ninguna capacidad. Todavía sigue estando eh, libre de replicación. Nada la va a alterar porque ¿a dónde la vamos a implantar? El mismo código genético le da pie. Es como una carta para que se eh, presente con cualquier órgano y esto de plasticidad de membrana replique el ADN por una subpartícula atómica que tiene el núcleo que se llama microRNA que es un replicador y es un corrector de, 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 de cadena de, de primaria de proteínas del ADN. Ahora, eh, ya en el tema de las, de las de placentarias, como se los decía, son células que se consideran tumorales, no por malignidad, por el efecto que tiene sobre el tejido. Es decir, llega, se implanta, se replica, invade, toma nutrientes, considera un ambiente, crea un ambiente totalmente diferente al que invadió para replicar otro totalmente diferente al huésped y darle vida. Entonces, las células trofoblásticas placentarias prácticamente son un tumor. Invaden un cuerpo de un origen celular, de una meiosis de dos, de dos este, homocigotos. Invaden, crean una cápsula, se pegan al, al, al tejido este, receptor y lo invaden y jalan nutrientes y lo filtran y empiezan a hacer eso. Entonces, esa capacidad que tiene, tiene tres, capa, tres, tres características, son tres parámetros de proteínas del código genético que tiene, que reconoce el huésped, empata, porque si no habría un rechazo, hay, hay este, condiciones ginecológicas donde el endometrio rechaza estas proteínas y el, el, la placenta nunca logra empatar y es cuando vienen... Los, los abortos o los, eh, las gestaciones a, in, incompletas, igual la morular es, este, es una de ellas. Es poca la, la incidencia, pero bueno, ocurre y esos son, son datos que ya, igualmente les digo, ya están, ya están plasmados. Entonces, estos tres factores, el, el, el factor de crecimiento endotelial vascular, el angiogénesis y la permeabilidad, lo que va a permitir el flujo sanguíneo de la madre hacia el niño, y eh, gracias a estas eh, capacidad que tienen las células, es como también logran diferenciarse de todas las fetales, sobre todo las de cordón umbilical. Eh, ¿Qué tienen capacidad las placentarias? Se, 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 se utilizan mucho en cuestiones eh, dermatológicas, cabello, pero con cierto miedo. ¿Qué escojo? ¿Las de cordón o las de placenta o las mezclo? ¿Alguien va a dominar sobre el otro? ¿No se van a reconocer? No, ninguna de esas. Tienen un reconocimiento, tienen una paridad, que no importa el, el estirpe de donde vengan, si es una placenta o es un cordón umbilical, a final de cuentas traen un orden. Es como si trajéramos eh, un, una eh, codificación diferente y que se reconocen, saben que son hermanas, pero nunca van a ver un dominio sobre otra. Al contrario, se, se complementan para entonces quien las vaya a recibir les dé esa tarjeta de acceso para que ellas puedan replicarse. ¿Qué van a hacer? Tejido conectivo, seroso, endoteliales, vasculares, parácrinos, para, que esto ya en el origen de sistemas eh, orgánicos, pues empata en los nueve eh, sistemas que tenemos. Eh, ahí les hablo de la replicación, pero la parte más importante también es que sepan que muchas de las células que se toman 
de la sangre del cordón umbilical y del tejido del cordón umbilical, estamos capturando las tres membranas, ecto, neuro, ecto, meso y endodermo. Estas van a tener, van a eh, conservar esa información de qué es lo que están haciendo. Ya son subespecíficas, donde las pongas, van a tener, si las inyectas, y si las aplicas directamente intralesional en el órgano, van a tener un reconocimiento y van a reforzar ese epitelio, esa eh, secreción serosa, mucosa, eh, vascular, periférica, van a seguirlo haciendo. Entonces, no es como echar una moneda de 10 pesos en una alcancía y a ver con quién se mezcla, si hay un reconocimiento propiamente, y eso nos garantiza no solamente... Eh, el tratamiento de algunos pacientes en algunas enfermedades, sino también la regeneración de órganos secundarios que están teniendo efectos a causa de la primordial. ¿no? Eh, las células madre del cordón umbilical, igualmente, como se lo estaba mencionando, tienen sus receptores específicos de membrana que por difusión y adhesión al tejido tienen esa paridad cromosómica, tienen reconocimiento y gracias a eh, una, la partícula que les decía del microRNA, que está nuevo, está recién salidito de, 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 de fábrica y al reconocer una eh, cadena proteica del, del, del huésped, tiene la capacidad de reparar las cadenas de proteínas que tienen alguna alteración. O sea, copian el software, pero lo actualizan y no copian el error. Entonces, eso uh -huh. garantiza también que muchos de los síntomas de algunas enfermedades, desde cáncer hasta enfermedades autoinmunes, puedan tener un recambio y una mejora, porque estamos supliendo el error proteico que ya se obtuvo a causa de contaminación, vacunación, alimentación, tóxicos y demás, y sobre todo genética. Es bien importante la cuestión genética, solamente es responsable de entre el 5 al 8% de las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, un diabético padre no, no va a crear diabéticos hijos. Eso es una, eh, ya es, ya es una, prácticamente una ley, pero mucha gente cree que por ser eh, descendiente de alguna enfermedad la van a representar. Eso ya es totalmente falso. Eh, lo que les llamo aquí de la reprogramación celular es exactamente lo que les comentaba de la microRNA, es un promotor, es un recuperador. Y lo que hace es que su carga pura domina sobre una carga vieja, co copia la línea cromosómica, pero la replica con una, sin errores, sin, sin alguna alteración que pudiera estar causando de origen el proceso de, 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 de la enfermedad. Ya esta, esta vez que ya la están en el huésped y que tienen esa capacidad, ya se, ya se hicieron plasticidad, ya reconocieron el huésped, ya llegaron a diferentes lados sí tienen otro eh, lineamiento subdirigido. O sea, si las dejamos solitas, si las aplicamos en un solo lado, si las metemos en una rodilla, si las aplicamos en una, eh, en una este, columna, en una lesión, en, una, eh, en un órgano que está teniendo una, una deficiencia, llámese un hígado, un ganglio, etc., sí van a poder diferenciarse más ahí porque ya los estamos ordenando, los estamos prediferenciando, pero aún así no pierden su capacidad de replicación y si llegan a migrar, también tienen, conservan esa capacidad, no, no copian para siempre una, 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 una línea genética, un, una, una orden proteico. Si migran después a, a corazón, migran a cerebro, tienen la capacidad todavía de replicación, pero sus caminos, sus metas tope, si las dejamos, eventualmente van a ser condrocitos, adipositos, osteoblastos, hepatocitos, hepatocitos, mioblastos y células neuronales, que si lo vemos en un parámetro general, es prácticamente todos los sistemas, no son malos, no es eh, que chin se fueron para allá, yo quería que me regeneraran hígado, me regeneraran un páncreas, un vaso, eh, mis células hematopoyéticas, no es malo, sino simplemente refuerzan los órganos que en una etapa adulta ya son los responsables de las proteínas, de la replicación, de la generación, de las prehormonas, pero sí conforman muchas veces eh, la piedra angular de los tratamientos porque estamos reforzando los órganos blancos, los órganos primordiales, corazón, cerebro, hígado, pulmón y riñón. 
Entonces, que se vayan, que se diferencien, tampoco es tan malo. Por eso muchas de las enfermedades eh, crónico-degenerativas adquiridas, de hipertensión y diabetes, tienen tan buena eh, efectividad, son tan buenos en el sentido regenerativo, porque estamos eh, recapacitando, estamos reforzando estructuras orgánicas primordiales, ¿no? Una enfermedad de patorrenal en un diabético eventualmente va a provocar una insuficiencia renal, por muy buena que sea el tratamiento, por muy buen medicamento que esté consumiendo el diabético, eventualmente el desgaste hepático va a sucumbir en una lesión renal, nefronal, glomerular, que si no paramos el origen del problema, el riñón va a seguir sufriendo esto. Entonces, no importa si se aumentan los niveles de glucosa, si se bajan, si se crean eh, atrayentes, si el, a, la, a la insulina le damos un descanso porque entró menos, pero ya hay una deficiencia, eventualmente el hígado es quien va a estar regulando todo esto y es una de las eh, espacios que hay ahí en la medicina tradicional que todos se van sobre el riñón o todos se van sobre el hígado, sobre el páncreas, pero nadie voltea a ver el hígado. Eso... Eh, como se los mencioné al principio, me gustaría tratarlo en, otros, en, en otra sesión, porque sí es muy, muy explícita, es muy fina, pero es parte aguas de la mejora de la calidad de vida de muchos pacientes que ahorita eh, están en una diálisis y que tienen un eh, proyecto de vida muy corto. Eh, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué se, qué se han eh, venido haciendo? Los tres métodos científicos, los típicos. Eh, ¿Qué va a crear? ¿Cómo se van a diferenciar? y que no nos van a dar, o sea, no nos va a clonar una enfermedad, no nos van a ser eh, receptores de enfermedades del, del, del bebé, del donador, porque no tienen esa eh, dominancia. El bebé, el feto, el que donó, eventualmente la va a desarrollar por medio de su línea de vida, su forma de vida, su alimentación, su lugar de hábito eh, y demás, ¿no? Pero no nos van a donar células tumorales, las podrán tener, claro, es parte de la, de la estructura, pero no somos facilitadores de enfermedades, o sea, no, no copiamos ese error, ellos van a clonar, o sea, lo que va a hacer la célula madre es replicar el ADN sin errores, no van a invadir el cuerpo del huésped y van a imponer su genética para entonces desarrollar otras enfermedades, por eso es que toda en cuestión de CDCALS, la importancia de que hagan pruebas de serología víricas, patológicas, es tan importante no por el paciente, sino por la, la calidad del tratamiento. Quiere decir que no vamos en ningún momento a exponer al paciente a una cronicidad o una repercusión secundaria por estar tratando de origen alguna enfermedad. Entonces, eh, cuestiones de biología molecular, eh, y de, bio, de biotecnología, donde ya por medio de cromatografía este, específica con algunos aparatos de, de alta gama, logramos ver que tienen estos atrayentes, estas glucoproteínas que son de membrana, que son específicamente reconocedores de tejidos eh, huésped que van a mantener la viabilidad de la célula y que la, le van a garantizar una prolongación de su vida y de su replicación. Entonces, esto es lo que se ha logrado a base de, de, de investigación durante 10 años, demostrar que esa célula madre humana que entra al cuerpo sí va a tener un fin, sí va a, re, a tener un reconocimiento. Ahí es donde entra la aplicación, ahí es donde el éxito se proyecta, se, se dispara por la eh, técnica que ahorita les voy a compartir de la aplicación, porque no se pueden inyectar solamente las células como si fueran cualquier eh, antibiótico, cualquier suerito, y por qué no nos vamos a dejar como a la expectativa de qué va a pasar, ya sabemos a dónde va el tratamiento. Entonces, eh, la manipulación inductora y la diferenciación era lo que les comentaba, cómo puede la, la célula eh, poder eh, compartir y sin alterar la genética del huésped y que esto mantenga entonces la la viabilidad de la, de la terapia. Eh, como les comentaba al principio, de la, soy de la Autónoma de Nuevo León, hicimos eh, interdisciplinariamente visitas a la, a la, al, al Centro de Ciencias eh, Humanitarias de la Salud en el Tecnológico de Texas. Yo fui este, 
parte de este, de este proyecto, sigo siendo eh, docente de, de, del área, y esto fue en el 2010, prácticamente hace 10 años empezamos eh, ya a interrelacionar con eh, instituciones de Estados Unidos, y mi tesis de la maestría eh, fue en cuestión de ingeniería genética, eh, blancos terapéuticos contra el cáncer, cómo poder una célula madre capacitarla para que reconozca no solamente el proceso tumoral, sino el linaje de la inmunoglobulina o de la célula blanca, un neutrófilo, un macrófilo, una célula eh, asesina, un natural killer, ¿Qué vas, ¿cómo podemos decirle que reconozca ese cáncer? Esa célula que está saliéndose de su, de su linaje, que su volumen de replicación es diferente, que está invadiendo el cuerpo. En la, en esta, esta tesis me, me dio la certificación como maestro en ciencias de la salud y pudimos demostrar que sí hay marcadores, en el 2010 les estoy hablando, marcadores específicos tumorales de reconocimiento genético. O sea, es una herramienta de la célula madre, no solamente para reconocimiento del proceso tumoral, sino para capacitación y reconversión de la línea blanca para que tenga un aumento de su, de su resistencia y pueda entonces tener reconocimiento de un proceso tumoral y poderlo controlar. Eso, en cuestión de cáncer mundial, llamó muchísimo más la atención y en Estados Unidos, por su estilo de vida, alimentación y otros parámetros que tienen, que ya los conocemos, que son muy malos, pues es, el, es de lo que se están muriendo, ¿no? No solamente de enfermedades coronarias, pero también de de cuestiones este, oncológicas y sobre todo en el campo eh, ginecológico. Bueno, eh, ¿qué es lo que vamos a...? Son, son eh, las presentaciones que les estoy pasando, pues es, es eh, mi maestría reducida en 10 diapositivas, pero bueno, terapias y blancos de terapias celulares. Eh, ¿Qué es lo que se va a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a poder atender en nuestro consultorio? ¿Qué es lo que... A, eh, podemos abrirle la puerta a pacientes desde los eh, preventivos, un síndrome metabólico, hasta enfermedades propiamente establecidas, no generacionales, o sea que no, se, no son eh, de origen genético, no hay un origen eh, alterado, sino adquiridas una lesión osteomuscular, una cirugía, una recuperación articular, un tratamiento de posoperatorio, eh, estos pacientes que se infartan y viven enchochados y no pueden hacer ejercicio, ya no pueden hacer eso, traen un marcapaz. Ese tipo de pacientes son prácticamente los que están abandonados, los especialistas sin ofender a nadie, pero en la realidad eh, solamente la pastilla, un ecocardio, un angiograma y ver que no te infartes para poderte operar. Entonces ya no hay una medicina preventiva después del evento. Eh, todas estas recuperaciones de lesiones vasculares, eh, cerebelosas, del hipocampo, los que cambian la, después de un evento están idos, no, no hay recuperación, el control de esfínteres, ¿quién los atiende? El, el cardiólogo no, este, el, el, el ortopedista te opera, te pone la prótesis y si no la rechazas, pues que te vaya muy bien, vas a, vas a tus terapias, a ver si te aguantas la terapia, a ver si no te inflamas, a ver si no se infecta, porque tu sistema inmune, gracias a tu diabetes o a tus problemas metabólicos, pues se aumenta el riesgo de rechazo. ¿no? Entonces, es una moneda al aire. No es que ustedes los vayan a salvar, tampoco es de la intención. Este, las células madre no es la capa de Superman, pero sí es una herramienta muy útil para control y prevención de muchos pacientes. Hay muchos pacientes hoy día que están aterrados por enfermarse. No es que sean eh, blancos fáciles para nosotros, simplemente es una opción no farmacológica, realmente efectiva. Si es un tratamiento, eso, eso se lo voy a platicar un poquito más adelante, donde una sola inyección no te va a quitar 50 años de problemas. Es, es, es mentir, es este, no ser ético, es eh, caer en ese chantajismo donde el paciente eventualmente se va a dar cuenta. Y vamos a perder, además de prestigio, pues vamos a perder oportunidad ¿no? de, de poder avanzar en la manera profesional. ¿En dónde se usan todos estos? Ya prácticamente son multidisciplinarios, es de multiespecialidades. Eh, tengo eh, la fortuna de, de formar parte de un grupo de, de especialistas donde 
me hablan, oye, este, fíjate que tiene un problema este, este paciente, este, yo mi meta es operarle el tumor de tiroides, pero hasta ahí. Este, lo mandé con un endocrinólogo, pero al parecer el endocrinólogo no, no comparte mi información o mi meta y me le está dando inmunosupresores y el paciente es hipertenso y bueno, se hace una, y el paciente está en medio enchochado a expectativa de ver quién le resuelve el problema, ¿no? Una vez que el cirujano le retira la tiroides, ¿qué hago? ¿Qué dieta? Eh, me sigo tomando la pasilla y se me está cayendo el cabello, la resequedad me cambió el estado de ánimo, estoy intolerante, la piel se me reseca. Y son esos pacientes que cuando llegan a un consultorio de cuestiones estéticas, pues te hablan de resequedad, de manchas, de caída de cabello, de, de cambios en la, en la conformación de la piel, la delgadez, la pérdida de peso. Y tú les vendes el relleno, les vendes el botox, pero ¿qué te parecería si en un momento dado utilizas, haces un parteaguas en, esa, en ese paciente y le dices, te puedo tratar la cuestión dermatológica, pero hay que saber que esto es un efecto secundario de un origen. Y el origen, si no lo tienes específico, no soy especialista, a lo mejor no soy endocrinólogo, pero conozco que el tratamiento que te hicieron está provocando esto. Entonces, es, es darle oportunidad a ese paciente, ser, ser este, no innovador, ser, ser muy ético, decirle, sabes que la diabetes va a provocar que esa piel se adelgace, se cuelgue, se manche, este, se exponga, y lejos de ponerte un rellenito, ¿qué te parece si te vamos haciendo un tratamiento para ver cómo está tu diabetes? Dame una hemoglobina glicosilada, una este, creatinina, proteína y albúmina de 24 horas para ver cómo estás. Van a darse cuenta en ese momento que el paciente está totalmente desatendido, está medicado, no tiene un control y deja su suerte al, al, al médico que lo está tratando para diabetes. Cuando le, eh, efectivamente no tiene ninguna ninguna este, ventaja. Ya en este tipo de enfermedades, como les digo, se los voy a estar presentando más adelante porque son eh, un poco más de atención, no porque no la tengamos, pero sí no quiero eh, distraerlos ¿no? con esto, simplemente darles esa puerta para que más adelante podamos tratar este tipo de temas. Eh, ¿Cuánto voy a usar? ¿Qué se va a usar? ¿En dónde lo voy a usar? Eh, son, son procedimientos que se pueden hacer en consultorio, la COFEPRIS, y, y gracias a los laboratorios en específico, este laboratorio de CDCELS, nos están facilitando <coughs> prácticamente todo. Nos están dejando nada más la aplicación. Entonces, un permiso sanitario ante la COFEPRIS como un consultorio general de consulta te permite aplicar ese tipo de terapias dentro de, sin ninguna restricción, pero sí que tu, que tu garantía no sea solamente el producto, que también sea la técnica de aplicación. Respetes el ABC. ¿Por qué no puedo meterlas en la vena como cualquier cosa? ¿Y por qué no puedo inyectarles en la panza 100 millones de células madre? Si me llaman las pagó, si creen mí, seamos un poquito más, no les digo que investigadores no quieran hacer una maestría, no les voy a pedir jamás un grado así, pero sí que si ya están los protocolos hechos, lo sigamos. Es como hacer una receta. La puede, son los mismos ingredientes, pero el orden sí va a cambiar mucho el resultado. La técnica, por ejemplo, de infiltración del implante de tejido placentario o de placenta es mínimo invasivo, se aplica en tejido adiposo por los factores de crecimiento que tiene la grasa, que como les dije en un principio, fue origen de muchos de los estudios y gran nicho de células madre. Entonces es como volverles a revacunar eh, el, el tejido donde está más nutrido, donde tiene eh, prosperidad. Ya ven estas eh, lipotransferencias que donde se pone la grasa se mantiene. Entonces crea un ambiente óptimo para este tipo de, 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 de tratamientos. ¿no? Bueno, eh, continuando, ¿qué se van a hacer? La, el seguimiento y la vigilancia es lo que va a garantizarles a ustedes y al paciente el éxito. A ustedes porque van a comprobarlo y el paciente porque va a realizar mejorías en sus síntomas. ¿Cuáles? Van a variar. Pero eh, no, no pedirle todo, sino ser más, más específicos. Por eso eh, yo eh, ofrecí 
eh, con, en, en trato con, con CB Cells, hacer un coaching médico. Ustedes nos hacen llegar su, su dato, su paciente, lo que tienen, lo que no tiene también, nos los hacen llegar, me llega a mí la solicitud y entonces yo les asesoro. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo se lo van a hacer? ¿Qué les van a pedir? ¿Cada cuándo se lo van a pedir? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Bajan los gastos del paciente, se incrementa nuestros resultados, nuestra, nuestra garantía de comprabilidad y entonces ustedes empiezan a tener sin querer evidencias que posiblemente en un futuro van a sustentar un tratamiento muy particular por cada paciente. Ahora, eh, el plasma, el plasma rico en plaquetas, ¿por qué? ¿Por qué es el A del ABC? ¿Por qué es el, 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 el que aumenta el éxito? ¿Por qué lo debemos de usar en la aplicación de células madre? Primero, eh, contiene muchos factores de crecimiento, son proliferativos, todo lo que, todo lo que contiene. El centrifugado, no es cualquier centrifugado, hay que centrifugarlo a cierta velocidad. Hay que extraer solamente la parte rica realmente de, 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 la, de las plaquetas. Eh, hay una fracción de Buffy Coat, que es exactamente la natita que se forma entre el centrifugado y el, y el depósito de Matie. Y esa es la que tenemos que extraer. Ahí está realmente el, plaquet, el, el, el plasma rico en factores de crecimiento. La parte superior del tubo azul es prácticamente albúmina proteína es lo que le da esa viscosidad al plasma, pero no tiene la cantidad de nutrientes como lo tiene la última porción del plasma y la fracción de Buffy Coat. Eh, esto es lo que nos va a garantizar, una, la compatibilidad exógena, o sea, fuera del cuerpo de la célula madre con tus defensas. Si las defensas las reconocen, porque tiene esa capacidad como si la célula madre llegara en buena onda y esta le dice, bueno, ahora te la paso, pero no me quieras agredir porque reacciono. Cuando llegan en, ese, en, ese, en esa índole, hay un reconocimiento plasmático, hay una manipulación proteica, se reconocen, se hacen una sola y al momento de que entran al cuerpo, en la manera en que sea, en, 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 en automático vas a lograr, primero, que no haya rechazo, segundo, que haya una estabilidad y tercero, una prosperidad. Christopher, ahorita en un momentito eh, pasamos a la, a la serie de preguntas. Anótenmelas para que puedan eh, pueda resolvérselas más adelante. Aquí en este de plasma rico en plaquetas, la concentración de factores de crecimiento, aunque sea un mililitro, aunque sea 0.5, pero es lo más rico y es lo que tienen que extraer a diferencia de una sangre periférica, porque es importante el, 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 la cantidad de centrifugado y la velocidad de centrifugado, porque podemos romper estructuras que están intactas y que no, no, no solamente rompiendo el, el eritrocito es como lo vamos a liberar, pero sí podemos hacer polvo, literalmente, el plasma, si lo recentrifugamos, hacemos eh, manipulación diferente a la, a, la, a, la, a la ideal. ¿Qué contiene el plasma rico en plaquetas? Bueno, son proliferativos prácticamente, son pro, son eh, factores que se agregan, que van a regenerar, van a, van a nutrir. Es una lista interminable, pero este, correlacionada a todas. No, no hay un A sin un B, no hay un C sin un D. Pero ahora, las calidades del plasma. Ya se establecieron mundialmente cinco parámetros de centrifugado. Eh, tipo 1 a 5. ¿Por qué? Aquí les manejo 1, 2 y 5. Si lo ven, el 1, 2 y el 5 las velocidades y los tiempos de centrifugación son estándar, o sea, no son tan altos, son neutros, eh, son, eh, uno de ellos es no recentrifugable, una vez que se obtiene eso para que se, sea nato, sea más puro ese, ese plasma ringo plaquetas, y otros los podemos recentrifugar. La segunda opción de recentrifugado del tipo 2, 1, 2 y 5, son variables, se pueden y no se pueden hacer. En el primer centrifugado ya tenemos prácticamente el 90% de los, de los nutrientes. Al extraer ese plasma y volverlo a pasar a otro tubo, ya sin el concentrado de matie, y lo recentrifugamos, vamos a tener que obtener, vamos a, perdón, vamos a obtener solamente una cuarta parte de lo que habíamos obtenido en el primer centrifugado. Entonces, sí es más fino, pero es menos 
volumen y también lo que necesitamos en cuestiones estéticas es recuperación. Entonces, ¿para qué es recentrifugarlo? Varía mucho, pero las calidades del plasma en el 1, 2 y 5, como lo pueden ver aquí, eh, no necesitan, no necesitan cloruro de calcio, porque eso es una, que por cada tanto se aplique tanto de cloruro de calcio, son activadores de factores de crecimiento. Ya está activado, ya lo lograste, ya sacaste ese factor de crecimiento, no necesitas reactivarlo, no es como reforzarlo solito en el lugar, va, va a aplicar. Que lo hagan por protocolo, que lo hagan por gusto, no altera y está comprobado, no altera en nada el resultado final del recentrifugado primario. Entonces, ¿quién sí, quién no? ¿Para qué sí, para qué no? Cuando necesitamos puro, nato, el, cloru, el, 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 el plasma rico en plaquetas sin el cloro de calcio, es porque lo vamos a poner en columna vertebral, en odontología, en piezas, en implantes dentales, en procesos degenerativos o tumorales, eh, lesiones trigeminales, que ahorita, ahorita vamos a platicar de eso, cirugías mayores, o sea, no necesitamos distractores de nada, no necesitamos factores de nada, Estamos, es, el, es el paciente. Entonces, es como darle una cachetada a lo que ya estaba despierto, yo no, 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 no soy participe, yo no lo hago así, pero muchos creen que activas o das un plus, pero la verdad es que no hay, no hay tanto. Con lo que ya tiene de separación y realmente extrayendo esa fracción eh, de, de, la, de la placa de Buffy Coat y la primaria, o sea, la, la, la inmediata, prácticamente estás ya reseparando otra vez el, lo, lo, los nutrientes del plasma rico en plaquetas. Eh, sí, hay pacientes que no se puede utilizar el plasma, sí. Este, aquellos que tienen eh, cáncer, que están en proceso de radioterapia o quimioterapia, eh, sí se puede hacer también con pacientes anticoagulados, siempre, siempre y cuando no tengan heparina. Pero si es una, es una hipertenso que está tomando 100 gramos de aspirina al día, es posible, no lo vamos a desangrar, ni va a haber un este, hematoma ahí este, escondido que nos pruebe un coágulo, no, no pasa eso. Embarazadas después del quinto o sexto mes, para no interferir en nada con el proceso gestacional, eh, no se puede hacer eh, extracciones en personas que tienen lesiones dérmicas, o sea, donde hay una lesión, específicamente un brazo o una mano, no se pueden hacer para no... Eh, provocar una reacción inflamatoria secundaria a la, a la, a la este, extracción. Enfermedades crónicas descompensadas, o sea, pacientes que sabemos que tienen una úlcera diabética, que no están controlados, que tienen un proceso reciente, están en control con un antiinflamatorio y una, un antibiótico, eh, hay que esperar a que pase ese proceso para poderlos eh, tratar y sobre todo tomar plasma rico en plaquetas. Aplicación y tratamientos estéticos. ¿Cuáles son las recomendaciones de las cuestiones estéticas? Hay, un, hay una, es válido, cada quien haga su, su mejor eh, fórmula, pero los protocolos médicos, clínicos de investigación, no porque lo diga yo, es una ley institucional, no podemos brincarnos un, un paso, eh, tenemos que verificar que el paso anterior es comprobatorio, es efectivo para entonces volver a, a mejorar el siguiente paso para dirigirlo a. Esta es una recomendación que se hace en base a las guías clínicas, no del doctor fulanito, no de la clínica en España, no de mi amigo el que está aquí al lado y me pasó la información. Es una guía estandarizada institucional. O sea, estoy hablando de la Autónoma de Nuevo León y de la Universidad de Toronto. Esto literalmente lo extraje de años de investigación, de constancia, de no brincarnos, de no cambiar uno por otro. No, a ver, déjame, le pongo tantito para ver si se, se explota o se hace chiquito. No es así. Eh, instituciones como ellas eh, no nos permiten eso. Nos, nos hacen ser efectivos, seguir este estándar para entonces poder publicar y que eso se comparta y llegue a manos del doctor famoso de la colonia o el, el este, que tiene 25 mil seguidores, o sea, llega a ese punto. ¿Cómo? Gracias a nosotros. Nosotros, estoy hablando como institución, no como al doctor Alejandro, pero gracias a esto, estas recomendaciones son las tipo A. Habrá variantes, cada quien lo puede hacer. Primero, 
rejuvenecimiento facial. ¿Qué es el rejuvenecimiento? Que en, la, en la medicina estética, ¿qué es, es, ¿qué es estar joven? Es verte joven, es sentirte joven, es eh, transmitir que estás joven. Es muy variable. Eh, aquí en la clínica tengo pacientes que no saben qué es joven. Simplemente se quieren ver mejor. Se quieren ver sanas, se quieren ver... Eh, nutridas, quieren ver que la piel no se les está vejentando tanto, es muy variable, pero el rejuvenecimiento facial explícitamente solo como fibroblasto, como célula madre y como eh, factores de crecimiento como el CG factor, van a brindar a toda la piel, independientemente de la edad que tengan, un más uno. ¿Qué va a ser ese más uno? Lo puedes ver en la producción de grasa, lo puedes ver en la cuestión inflamatoria, lo puedes ver en el tejido, en la consistencia del tejido, en mejoras de resistencia a la luz, a la fotosensibilidad. Pacientes que están tomando ketorolaco, diclofenaco, un hormonal, eh, un, un este, metoprolol, que son, son medicamentos todos esos de uso común, pero son fotosensibles. Y te llega el paciente y te dice, es que noté que mi cara tiene ciertas manchas que no noté hace cinco años. Si rascan tantito al paciente, van a darse cuenta que toma para la tiroides, para la presión, para la, la cadera, una rodilla, un dolor de cabeza, no duerme, tiene ansiedad. Una lista de medicamentos que prácticamente el 80% de lo que toma son, son altamente fotosensibles. No les vas a quitar el medicamento, pero sí vas a personalizar entonces el tratamiento. Ahí es donde viene el éxito. ¿Cuánto te voy a poner? ¿Cada qué te lo voy a poner? ¿Qué tienes que hacer tú como paciente para que esto te dure, para que no me los eches a perder, para que veas resultados? La recomendación para cuestiones faciales, que es el 80% normalmente de la consulta de las manos, el escote y el cuerpo, pasa en segundo término en pacientes que trabajan, que están jóvenes, que tienen eh, relación con amistades, o están desarrollando un puesto de trabajo de publicidad, de gestión y tienen que dar una presencia. Eh, la recomendación es una a dos sesiones de PRP, de plasma, con ese centrifugado, que sea exquisito, pero que sea centrifugado, aunque le saquen 10 tubos, pero que sea el concentrado que les comentaba, solito va a nutrir. Eh, ¿Por qué la mesoterapia no me encanta? Porque hay muchas variables, profundidad, volumen y técnica. Eh, en un chorrito se te va... Punto cinco, en el párpado no pones porque le dolió, en la mejilla le dejas caer un mililitro y hay una mezcla ahí que si hacen ustedes un mapeo van a ver este, incompatibilidades, ¿no? Aplicarlo como, yo lo pongo subdérmico con ligeras pápulas donde más se necesita, donde hay pliegues, donde hay pérdida de volumen, donde eh, eventualmente son datos de edad, los, las ojeras, las líneas, las eh, líneas marcadas, las dinámicas. Con que antes, antes de toda esta generación de, de, de productos, puro plasma, silicio, que, vitaminas, eh, pero prácticamente el plasma da esa garantía. ¿Con qué lo podemos mezclar? Con el CG Factor. ¿Qué son? Son nutrientes, son eh, extractos que se hacen en el laboratorio, que están concentrados, que hay que diluirlos y hay que repartirlos. Eh, cada aplicación de plasma, lo puedes hacer una vez a la semana, cada 15 días, dependiendo del paciente, dependiendo de su edad, de, dependiendo de tu, tu algoritmo, eh, por la de Fitzpatrick, por el adelgazamiento, por la zona, por la edad, por lo que quieras. ¿Cómo vas a hacer una, un tratamiento? ¿Qué le vas a hacer al paciente? ¿Cuánto de lo que ocupa? Siempre se los digo, yo con dos a tres sesiones para empezar, voy a decirle si necesitamos una cuarta, una quinta, una sexta o necesitamos todo un año de tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente entiende sinceridad, ética y resultados. Sabe, sabe que son tratamientos buenos, pero no son mágicos. Quiere que el médico les diga precisamente cuánto me va a costar para yo planearme. Confío en ti, ya estoy aquí, ya vi que manejas el producto. Pero séme sincero. O sea, si ¿sí crees que yo vea una efectividad con eso. Cuando ustedes se regresan a la parte teórica y le dicen al paciente la meta de una sola aplicación de células madre y fibroblastos tiene tres meses de efectividad en ese momento el paciente dice ok, es una, es una primera etapa vas a poner una 
pero mi, mi piel está muy delgada, es muy frágil, se, ya está manchada, bajé de peso, estoy divorciada, tengo tiroides. Una sesión de plasma, si tú lo manejas como un nutriente, a todos lógicamente nos, nos, nos queda. Claro, mi piel pues, necesita primero ser tratada para que reciba después lo mejor de lo mejor. Ahí es donde tú empiezas a personalizar. Vamos a hacer dos sesiones de plasma. Le voy a poner un concentrado de nutrientes. Vamos a ver cómo reacciona su piel. ¿Qué quiere usted? No, ¿sabes qué? Que este, ya me puse Botox, me, pero no me, no me corrige, eh, no me quiero operar. Ya tengo 60 años, no tengo el dinero, este, no quiero correr riesgos, pero noto en mi cara esto. Ya me puse ácido hialurónico, tengo unas bolitas. O sea, son pacientes difíciles. A diferencia de la paciente joven, que es de mantenimiento, que es de verse bien. De es, eh, tengo, tengo varios pacientes del medio de, de la televisión que lo primero que te dicen es no me quiero ver así y no quiero que me eches a perder la cara, literalmente. Entonces, con toda la seguridad de trabajar con algo que es tuyo, de tu paciente, con factores de crecimiento humanos, comprobables, en volúmenes necesarios, puedes tener la garantía de decirle a tu paciente, ok, mira, esto trabaja así, una aplicación dura tres meses, hay que estarse la replicando, hay que mantener tu piel deshidratada, no vas a subir de peso, la grasa no se va a ir a esa, a esa piel y no se va a regenerar el tejido conectivo solo, voy a tener que manipularlo, pero me tengo que esperar cómo reacciona tu piel, cómo se hidrata, cómo se protege, después voy a ver como opción aplicación de fibrolastos y aplicación de células madre. ¿Qué te va a provocar eso? Va a haber una mejora. ¿En qué grado? La vamos a tener que vivir los dos. Porque mis pacientes tipo A, tipo B y tipo C, aquí están mis fotos. Tú eres una tipo C, a ella me costó tas, 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 tas. Y el paciente ya lo ubicas, lo, 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 le garantizas porque lo que estás usando es bueno pero también le haces un proyecto de tratamiento para que no sienta que a cada rato le estás sacando dinero, que estás experimentando con él o que nunca has visto cómo trabaja el producto. Estás, es el primer paciente que te vas a echar con el tratamiento porque te lo acabas de, de comprar, porque te, te, te garantizaron, te, te enamoró los ojos y no tienes cómo comprobarlo. También sé sincero. Hay que ser sinceros con los pacientes. Nos van a pagar confianza, nos van a pagar tiempo, nos van a pagar efecto. Entonces, hay que ser muy específicos con ellos, hay que de, delimitarles exactamente sus metas sin perderlo, porque también si hablamos con miedo de que, híjole, este, pues como en tanto le va a salir, no, hagan un plan antes, hagan un plan de, de mercadología, ¿cuánto me cobran? ¿cuánto es lo que gana el, lo que gana el paciente? Ok, es, es variable. ¿Cuánto voy a invertir yo con el laboratorio? ¿Cuánto de mi tiempo voy a invertir en cada sesión? ¿Cuánta, ¿Cuánto tiempo voy a tener que usar de, de personal de, de mis instalaciones? ¿Qué voy, a, ¿Qué voy a tener que usar de materiales? ¿Una centrífuga? Hagan todo un proyecto de venta para que puedan estabilizar sus metas y también ofrecer un, un precio constante. Por cada sesión de plasma, fibrolazos y células madre, un decir, 15 mil pesos. Ay, caray, que es mucho este, no, no, pero mire, eh, la garantía, el efecto, este, no va a pagar más consultas, está incluido todo, este, los pacientes van a tener esta mejora. Y empiezan entonces ustedes a tener ese flujo. Ya por volumen podrán ir bajando. Todos los pacientes saben que este servicio es caro, todos lo saben. Una cirugía plástica de 200 mil pesos, 250 mil pesos, es cara, pero están llenos los hospitales. Y también una mejora, es una garantía que no te vamos a, a poner ningún producto. Estás yendo con un médico que está especializado en el tema. Estás usando un producto que a la vista tú lo vas a estar viendo todo el tiempo. Si te quieres meter a la página vas a encontrar su, su información. Y que yo estoy dándote la garantía como médico, porque me están dando a mí garantías para el producto. Entonces, recomendación, una o dos sesiones de plasma con factores de, de crecimiento como el CG Factor, aplicado solamente eh, con Dermapen para crear absorción sin lesión, est estimular crecimiento vascular, eh, estimular la piel y aplicación o aplicación en algunas áreas de ese mismo concentrado de plasma y CG Factor en áreas donde vas a aplicar posteriormente una vez que el paciente te aceptó, 
sino solamente en áreas de transición, grasa y de densidad eh, dérmica. El CG Factor lo pueden también mezclar con el implante de liofilizador placenta. Esos son nutrientes. Acuérdense que forma la placenta. Es, eh, son generadores, son estimuladores, son promotores. Entonces, si tú pones una, una placenta, un CG Factor y plasma, estás haciendo un tratamiento excelente. Que el paciente quiere volumen, quiere verse mejor, vamos a probar primero esta primera etapa. Le cuesta tanto, son tantas sesiones. Y vemos, le tomo su foto y nos vemos en tres meses. Una vez cada 15 días va a venir, son tres sesiones y nos hacemos una cita para ver su, su resultado. El paciente va a ver resultados. Pocos, muchos, pero tú fuiste muy sincero y le dijiste, su mejora va a ser evidente. No la voy a comparar con una chica de 20 años, pero va a ser evidente. Le parece que en tres meses eh, la, la cite para hacerle una, una, un tratamiento o hacerle una, una, una verificación de cómo va el, 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 el tratamiento. Esta mezcla, eh, los concentrados que tienen, los extractos, hay que mezclarlos en 3 mililitros de plasma rico en plaquetas. Esto te va a dar de 10 a 15 centímetros cuadrados aproximadamente como aplicación. O sea, te puede alcanzar para toda la cara. Pero si el paciente te está diciendo que usa cremas, que va al spa, pero va contigo por ser médico para que le trates áreas específicamente de eso, entonces concentra el tratamiento ahí. Si te sobra un poquito, medio mililitro, hazle un facial, le pones el, el doctor Pen, le impregnas la cara y va a haber alguna mejora. ¿En qué? En la, en la tercera de la piel, en la, en la turgencia, se alivió un poquito la depresión del entrecejo. Bajó un poquito una manchita, pero es un efecto secundario que no vendas porque es un plus. Si lo haces como un paquete, la gente va a estar esperando que se le quiten las manchas cuando tú estás tratando áreas muy diferentes. Recomendación, una vez que ya está el tratamiento iniciado, no menos, no menos de 25 millones de células madre. ¿Por qué no menos? Porque no vas a ver nada. Por comprar poquito, vas a ver poquito. Y le vas a cobrar bien al paciente, tu tiempo, lo demás, lo que hablamos. Pero mínimo 25 millones de células madre para la cara. Cuando ya hiciste tres, dos sesiones previas con tus factores y el plasma, ya la paciente accedió a la, a la siguiente parte del tratamiento. Vuelves a tomar el plasma, junta 5 a 6 mililitros de plasma y con la fracción de Buffy Coat, aunque se manche, no pasa nada. Vas a reconstituir con ese plasma los 5 mililitros de las 25 millones de células madre, lo vas a meter ahí, lo mezclas, se homogenizan, se compatibilizan, te estás prácticamente garantizando el éxito ya, aunque todavía no lo estás poniendo, y lo, lo puedes mezclar con fibroblastos. ¿Por qué? Porque es tejido conectivo, va a regenerar volumen, va a dar turgencia, va a dar matidez, va a dar tensión, tu técnica, tu método, si es en pápula, si es en forma de lifting, si tienes ya algún área dinámica donde quieras aplicarlo, aplícalo con toda seguridad, pero no cambies la fórmula porque no son, son lo mínimo necesario, tampoco la multipliques. No quieras meter medio litro de plasma en la cara con, con 10 millones de células. No, no, no es posible, es, es muy doloroso y no es funcional. Entonces, esta, esta recomendación... Si quieren tomar la captura de la pantalla, si no, igual con un coaching se los, puedo, se los puedo personalizar. Pueden aplicar en pápulas o dérmicas solamente en las áreas donde lo, lo necesita el paciente. Retomo. Células madre y fibroblastos subdérmico. No es facial. Plasma, CG factor y algún suero, <coughs> algún ácido hialurónico, lo que ustedes gusten y manden, como les puse aquí. Eh, del, del CG Factor con el implante de placenta es el método dérmico, es un facial, es absorción, ¿ok? Tiene, tiene eh, un ABC, si, no, si, lo, si lo infiltran el plasma con el CG Factor no van a ver absolutamente nada, son nutrientes, son preparativos para la, para la piel. Del CG Factor pueden ya una vez que el paciente tiene sus células madre, pueden hacerlo un cóctel completo con estas cantidades para solamente las áreas, las áreas donde el paciente te lo pide. Sean concentrados en las, en las 
partes donde el paciente te está diciendo que no le gustan. Ojeras, pata de gallo, entrecejo. No quieran invertirlo acá porque, pues, ¿qué tiene, no? Ahí está, el, ya está el preparado el cóctel. Déjese, lo pongo en la mejilla que no tiene ni una mancha, pero la señora quiere que le inyecten toda la cara. Cuando te haces más fino, el paciente te reconoce. Y dice, mira, este no me aplicó en toda la cara. ¿Por qué? Porque con lo que le hice anteriormente, me estoy, me estoy yo certificando que su piel está empezando a tener una mejora, pero donde más lo necesita, estoy metiendo lo que ocupa. Los mantenimientos, como se los estoy poniendo acá, pueden ser sesiones aleatorias, una vez al mes, una vez cada dos meses, con un coctelito, plasma, CG factor, y si quieren agregarle, placenta. Eso es mantenimiento y desde origen, desde que están haciendo ustedes el tratamiento, díganle, hay un mantenimiento. Su, su graduación va a ser con las células madre y los fibroblastos, pero el mantenimiento por la edad, porque fuma, porque usted toma, porque es este, hipertensa y diabética y no duerme y toma alcohol y le gusta salir y come a excesos, esa piel va a venir para abajo. Entonces, va a invertirle. ¿Le va a salir caro el tratamiento? Sí, pero yo le estoy garantizando la mejora. Y hay que mantener esa mejora. Nada es, nadie garantiza nada para siempre. Hay que estar haciendo mantenimientos y eso lo pueden estar haciendo con terapias aleatorias. Pacientes que tengo aquí, eh, aplicación en surcos, eh, en la ojera. Yo, por ejemplo, eh, meto el, el, los cirrolazos como dentro de un paquete y los tensores, votos, es un rejuvenecimiento facial. Ahora sí, ¿en qué aspectos es el rejuvenecimiento facial? En lo que la persona quiere. Las bolsas de Jules, el colgado de la ojera, la flacidez de la piel, el cabello, este, se, pueden, se pueden personalizar. Pacientes transitorios, si ven los párpados, ven eh, las comisuras, ven la flacidez, son pacientes jóvenes, este cara, eh, piel blanca de eh, clasificación de Fitzpatrick de 3, o sea son, digo del 2 eh, son pieles muy sensibles a la luz eh, muy, no, no tienen costumbre de, de, de aplicación de protectores solares, esta otra paciente que están viendo es tres meses después de la, de, del tratamiento completo botox fibroblastos y los tensores solamente en la parte de las, de las líneas porque también no inflemos a los pacientes, no son llantas. No les metamos litros de productos que no sabemos ni siquiera a esa edad con lo que no nos están diciendo, que fuman, que toman, que no duermen, porque lo van a omitir, porque saben ya perfectamente que eso es un, un, un stop para muchos tratamientos para nosotros. Y si tú le dices, eh, tú le dices que, que este, ah, déjenme quitar esto. Tú le prometes que con fillers vas a, estar, este, vas a estar rellenándole la cara, eventualmente se va a fastidiar, va a gastar mucho más que a lo mejor un tratamiento que puedes, puedes tú eh, ofrecerle y el paciente lo va, te va, lo va a reflejar. Tu trabajo en tres meses va a estar en la calle, ellas lo van a notar, lo van a sentir, sus cambios muy particulares, se le recicló menos, eh, se le nota menos una línea, una manchita que no le gustaba empezó a bajar de tono. Eso es una carta de presentación tuya en la calle. No, no, no quieran transformaciones eh, a base de productos. Sí, intégrenlos. Sí, son muy buenos. Y los radies, el lance, este, peptonas, colágeno, este, rebofil, eh, yuveder, den, un, den una apariencia eh, sana, den una apariencia natural pero no rellenemos eh, surcos que van a expandir, van a provocar flacidez y eventualmente esa piel va a regresar a su punto de origen. Regeneremos piel, eh, pre prevengamos eh, el, el envejecimiento, adelantémonos a... Ya esto es, es la punta del iceberg, es lo mejor de lo mejor, es garantía. Ya ustedes no están metiéndose en investigación, ya te están dando el producto para aplicación, entonces es una garantía. Yo estoy muy contento con la marca, estoy muy contento con los los resultados, los pacientes te lo, te lo agradecen no solamente por el resultado, sino porque de principio fuiste muy ético, fuiste muy puntual, no, no vendiste de más, eh, si sí fuiste sincero, o sea que si sí lo pongo, si sí hay estas mejoras, estas son mis evidencias, no es usted, pero puede usted tener prácticamente este tipo de resultados.
pacientes de Estados Unidos muy exigentes que en su país no se les permite tener acceso a esto, son, son casi casi de investigación. Esta paciente en especial venía con una eh, cotización de 12 mil dólares, 12 mil dólares por una aplicación de Botox, hilos y células madre. ¿Cuántas? Nunca supo. ¿Qué laboratorio? Nunca le dijeron. Obviamente no se lo hizo. Este, una irregularidad en el tratamiento de, bueno, me la pongo y cuento, ah, vine a la siguiente y le voy a cobrar la mitad, 6 mil dólares, pero como en tres meses. Sí tienen el dinero, pero están volteando a ver acá, y sobre todo acá en Guadalajara, digo, de donde nos estén viendo, pero sí están volteando a ver a México como, no el patio médico, están volteando a ver porque saben que hay especialistas aquí, que la, el mismo laboratorio nos vende acá, que nosotros tenemos preparación, que hay un poquito más de libertad para este tipo de pacientes, y que el acceso económico pues obviamente se les facilita. No por eso vendamos más caro, también no seamos tan, tan rastreros, pero este, cada quien, yo en lo personal mantengo el precio para el mexicano como para el gringo, porque el gringo en cuanto se va para allá y contacta a alguien que ya se le hizo aquí, nos quema. Ya me cobró más el doble, nada más porque soy, soy residente o fue una amiga, otra paciente de Estados Unidos, ahí la, la, la fotografía no ayuda mucho porque está sonriendo, pero su cara, su, su aspecto, es un poquito más eh, recuperado, no se ve cansado, no se ve, la piel se ve más tersa, más gordita, sin, sin, sin enfatizar en cuestiones de grasa, ¿no? Cuestiones de cicatrización, veo, eh, tengo amistades eh, en el ambiente de la cirugía plástica, propiamente yo no lo soy, pero me mandan 20 mil cosas de cara, cara y cuello, cara y cuello y cicatrizaciones por cirugía plástica, que quedan mal, queloides, fibrosadas, aromas y demás. Esa es una paciente que lo único que quería era mejorar esto, pero hablando de los 15 centímetros cuadrados, pues yo le apliqué en el resto del mentón líneas peribucales y un poquito en las comisuras para mejorar la turgencia de la piel y realmente regenerar sin cortarle la herida, sin estimularle, sin hacerle láser, sin nada, porque lo que está teniendo ahí esa paciente es una eh, contractura de una cicatriz que tuvo una cortada de niña. O sea, ¿hasta qué edad se vienen a reparar? Se estaban esperando, fueron a cinco o seis doctores y todos les querían meter cuchillo, implantes, labios, le iban a distorsionar la cara y lo que ella dijo, ¿sabes que no, no? Ya noté que se acumularon otras cosas. Creo que es el momento para hacerme un tratamiento que no me, no me involucre químicos, que estén libres de, de algunos este, riesgos y demás, ¿no? Otros pacientes, rejuvenecimiento facial, esta paciente con psoriasis, y con, con lupus, perdón. En la cuestión del capilar, este, ya para pasar al tema de las, de las preguntas, hay que saber en qué momento tenemos que involucrarnos con el cabello. No de principio, igual hay que hacer una estimulación previa. Aquí está la recomendación. Son más sesiones en cuestiones de hombres. Hay que, hay que repetir más porque tenemos una resistencia a la, a la dihidrotestosterona. Eh, tres a cuatro sesiones, igual con factores de crecimiento, con el plasma micropápulas o pápulas muy delgaditas o si no puro dermapen eh, con esas profundidades 15 días entre sesión y sesión o sea estamos hablando de que en dos meses ya tenemos el previo para poder aplicar las células madre y igualmente en áreas de transición como las entradas, la parte de la coronilla aplicarlas aplicarlas ahí y en una segunda sesión complementar con otras áreas que son de conexión sobre todo la parte alta de la cabeza no, no todos los patrones son iguales, podemos dirigirlos específicamente donde el paciente nos diga que está notando que se está adelgazando el cabello y que se nota mayor, mayor este despoblado del, del, del cabello. Repetir, en caso de los hombres, sí solamente por repetición, o sea, por un retoque, plasma, CG factor y las eh, células madre, si lo quieren mezclar junto, o solamente las células madre, en esas áreas, en pápulas, como si fuera de mesoterapia, porque si sí necesitamos, el, el folículo está entre 0.5 punto a punto 75, no más, no está tan profundo. Entonces, si somos buenos en la técnica de micropunción y, y pápula, lo podemos dejar, si no, con el puro eh, plasma pen, eh, con el, el doctor pen o el, 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 el derma pen, podemos hacer el mismo efecto. Estimulamos un poquito más, provocamos un sangrado que también estimula la la vascularización de la, del, del tejido. Apoyarnos en la cuestión de los hombres con finasterida. Si sí es muy importante la finasterida, 5 miligramos es para prostatitis benigna, 
pero rompe el enlace de la dihidrotestosterona para que no sea captada, ¿sale? Eh, las tabletas se toman AB, un día sí, un día no, por eh, tres meses. En el tiempo en el que el, el tratamiento lo vamos a estar haciendo, son dos meses de cada 15 días una sesión, terminamos las cuatro sesiones, en la siguiente cita se aplica el, 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 el tratamiento con células madre y cumplimos tres meses, eso nos va a dar hasta seis meses en la fase eh, telógena y anágena, nos va a dar una, una re recuperación del grosor y el, y el volumen y tiempo de crecimiento del cabello, o sea, el paciente va a notar, no que le sale pelo nuevo, que el cabello que se está perdiendo se recupera, se engrosa y se mantiene firme y se mantiene eh, sano desde la cuestión folicular. Hay que decirles que aunque no tenga un minoxidil, no tenga ningún químico, es un shampoo que nos va a ayudar al control del tratamiento y a una mejora del tratamiento. No es dependencia, es un complemento. Cuando hagan su paquete capilar, digan, son tantas sesiones, son tantas células madre, te voy a enseñar el vial donde viene la etiqueta con el, el número de células, no te lo escondí, te voy a dar la receta por fin asterida y te voy a dar este kit. Este kit lo vas a tener que usar eh, aleatoriamente en la semana, un día sí, un día no, te lo dejas reposar, o sea, es un masajito, no es en el momento del baño, pero te vas a poder pintar tu cabello te vas a poder poner cera, gel, spray, lo que necesites, porque no estás afectando nada el crecimiento que yo ya me encargué del de, de, momento de la aplicación. Ahora, post aplicación de células madre de cada sesión, hay que dejar uno o dos días sin lavarse la cabeza. Si no es shampoo en la primera vuelta, va a barrer todo el efecto y los químicos que tenga cada shampoo de cada paciente sí llegan a ser variables en los, en los efectos de cada, de cada paciente. Hay unas fotos de regeneración capilar de algunas pacientes que eh, en lesiones, en cicatrices donde ya habíamos casi casi dado por hecho que no iba a haber, pues ahí están los resultados. Pacientes jóvenes con alopecia eh, crónica, pacientes de 21, 23 años, es, es un estudiante de odontología que pueden ustedes este, apreciar, ¿no? Que el grosor Mientras no se le caiga el cabello de lo que ya está, el paciente está feliz, ¿no? No quiere una melena de, de, de Lupe Esparza, pero si sí quiere al menos conservar sin invertir en un tratamiento de trasplante capilar, pues esto. Métodos de administración, muy rápidamente. Hay muchos, eso sí tengo yo eh, compromiso con ustedes de asesorarlos porque este, sí depende mucho de cada uno de los tratamientos y los, 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 los fines. Realmente si conviene ponerlo vía venosa, si conviene ponerlo eh, en, la, en la lesión, en el caso de las articulaciones, si conviene ponerlo en nuestro consultorio, ¿qué hay que saber para poderlo poner? ¿Y qué voy a hacer? Porque también hay reacciones secundarias buenas a cada uno de los, de los tratamientos, ¿no? Lo tengo que vigilar 72 horas. No es una plasmaféresis, no hay una reacción febril, pero sí hay que vigilarlo, ¿no? Y también anotarlo. Si en la primera aplicación el paciente reaccionó así, ansioso, eh, sudoración, disnea, eh, también tiene mucho que ver el proceso mental. O sea, cómo vienen los pacientes para su tratamiento. ¿Creen que vienen a, a que los, nosotros los metamos una cámara y lo picoteamos por todos lados y no saben ni qué van a sentir? No sienten nada gracias a la aplicación del plasma, como les decía hace ratito. Intratecal, ya sin quirófanos, con anestesia, necesitamos un este, anestesiólogo, imaginología siempre de, de refuerzo, hay una rehabilitación, hay una recuperación, pero también hay un programa que seguir en cuestiones de lesiones eh, osteomusculares. Intraarticular, eh, tengo la fortuna de estar con el COIPEG, que es el Colegio de Especialistas de Jalisco Dentales, y les ayudo mucho en las prótesis dentales. Les garantizo que la... la calidad del hueso donde se va a poner el implante, pues sea buena. Eh, tengo también eh, eh, injerencia en la ortopedia con pacientes que, y médicos, sobre todo médicos que me invitan para que les ayude a garantizar el resultado del implante, ya sea total, o sea de la cabeza, o sea parcial de alguna prótesis este, articular. Y en, en cuestiones muy, muy de consultorio, este, reacciones inflamatorias, eh, acné, eh, rosácea y demás. Eh, este de la paroscopía ya es de alta especialidad, ya es practicante de neurología y neumología, 
donde tenemos que ir por un catéter para reparar o evitar una cicatrización en algún proceso tumoral, eso ya se hace con medicina nuclear. Y bueno, este, vamos a pasar a las preguntas rápidamente para que podamos este, resolver ahí. Igualmente les extiendo el que eh, por medio del laboratorio va a haber un coaching médico. Si hoy día no se logra satisfacer el 100% de las preguntas, por favor, mándenle su solicitud, su, su pregunta explícita al laboratorio y yo me voy a encargar personalmente de contestarlas. ¿Sale? Dale. Tenemos una pregunta del doctor Rodolfo Contreras. Para un paciente de 45 años femenina con antecedentes de acné, cicatriz y naso, nasogénenos muy marcados, ¿qué recomienda que esquema? Ok, ¿te lo contesto? Sí, claro. Para ese tipo de pacientes nada más eh, saber si está con alguna terapia hormonal, si sí, necesitamos una fotografía prácticamente para poder ver la, eh, la profundidad del surco, podemos eh, en primera instancia sí recomendarle el tratamiento con, con fibroblastos prácticamente, más que células madre porque son áreas dinámicas, o sea va a estar constantemente en movimiento y podemos también ofrecerle si eh, dominamos la técnica con los hilos tensores, eso es para recuperar inmediatamente la caída del, del, del surco, no tanto el relleno y eh, la aplicación de los fibrolastos y de las células madres serían pómulo en forma ascendente para dar un efecto eh, lifting, para que sea eh, tensor, no tanto en la zona, porque como les repito, si está muy marcado, sí podemos aliviar la presión con los hilos y reforzar esa, esa fijación con eh, aplicación en el pómulo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Este, eh, nos pregunta Karen de Chihuahua. Hola, buenos días. Para una persona con manchas bien marcadas tipo paño, ¿qué recomienda, doctor? Eh, para ese tipo de pacientes, digo, si, está, si fue post embarazo o si tiene alguna resistencia este, de medicamento por algún hormonal que está tomando este, como control, hay que primero delimitar si es farmacológico. Si no lo tiene, no tiene en su esquema ningún tratamiento médico, ese tipo de paño sí lo tenemos nosotros que reducir o rebajar con eh, químicos, este, puede ser un mandélico, un cógico, hacer un coctelito, no, no retinoico porque estimulamos la, la, la regeneración de melanina, si sí, es un efecto secundario, al principio se despigmenta, pero después regresa, entonces si tiene muchas manchas, está joven, no tiene asociación con ningún fármaco, algún hormonal, si sí, las células madre le va a ayudar, pero una vez que logramos reducir la calidad, porque ese es el motivo de consulta, el color de la mancha, no el origen de la mancha. Si nosotros determinamos qué es lo que lo está causando, entonces sí, la, la, la segunda etapa después de la despigmentación sería en la terapia con, con las células o con los fibrolastos. Perfecto, gracias, doctor. La doctora Eugenia Treviño nos pregunta, en los pacientes con pérdida o disminución de los cojinetes faciales, profundos o superficiales, ¿cómo se podría mejorar y aumentar esa grasa? La grasa, eh, específicamente de las bolsas de yogurt, no son regenerables, son peso que se agrega a la flacidez de la piel y la verdad es que regenerar grasa en la cara no siempre nos va a garantizar una homogeneidad. Puede ser que la grasa se acumule, o sea, si la estimulamos, puede ser que un lado se note más y eso agrega peso a la piel. Vuelvo a lo mismo, son aplicaciones eh, superiores en forma de tensión y nos podemos apoyar para levantar o tensar esa parte con hilos tensores. Más que con rellenos que agreguen volumen y peso, es ocupar esa grasa para volver a darle tensión a la piel, pero fijándola con algún hilo tensor. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Este, eh, Marina Cárdenas nos pregunta, buenos días, doctor. Para un paciente con esclerosis múltiple colateral, ¿qué recomienda? Para un paciente con esclerosis, eh, primero la edad, eh, si está bajo tratamiento, qué tipo de, de este, inmuno o quimioterapia está teniendo como depresor inmunitario, ver las áreas donde tiene ya la deficiencia porque son, son digo, terminan todos en la cuestión respiratoria, afectando la cuestión respiratoria, ver la etapa en la que está y primero hacerle un screening de inmunoglobulinas y marcadores específicos tumorales para, este, ya hay un, ya hay un eh, estudio especial para cuestiones de esclerosis, donde nos va a marcar qué, 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 qué inmunoglobulina es la que está alterada. 
normalmente es la IgM y la IgG. Eh, en base a eso, si sí, los eh, tratamientos son un poco más extendidos, van referidos a las áreas donde está la transición, o sea, donde está el dolor, donde está la imposibilidad, pero en la aplicación, por ejemplo, ahí con ozono, es un antiinflamatorio buenísimo que nos va a ayudar a que el tejido eh, no tenga tanta inflamación y que eso eventualmente reduzca los síntomas. Pero si sí, la esclerosis múltiple colateral es difícil de tratar, este, no, no es de consultorio, pero podemos guiar a ese paciente para que en un posterior podamos recomendarle una terapia con este, algún factor de transferencia y este, clonado con células madre. Eh, pasaremos a una fase este, práctica visual para todos ustedes y pueden ver un poquito de, de, del ejercicio de, de, de las células. Muchas gracias a todos. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? La famosísima actriz Ofelia Ah, ¿y están, ¿estamos en vivo? Estamos en vivo, sí. Ay, hola, ¿cómo están? Soy de modelo. ¿De actriz? A modelo. Pero también empresaria aquí en Jalisco. Y el doctor Alejandro, que es mi cirujano, mi doctor, me invitó a esta experiencia de las células y estoy muy contenta. Muy contenta. Muchas gracias. Esperemos resultados. Veanme ahorita y me verán después. <risa> Les mando muchos saludos, creo que son muchos doctores, ¿verdad? Sí. Les mando muchos saludos de toda la República Mexicana. Yo soy sinaloense. Sé que, que, que este proyecto nace en Sinaloa, cosa que me da mucho, mucho orgullo. Y pues bueno, a todos los médicos eh, estéticos y no estéticos, eh, médicos generales, médicos especialistas, qué bendición de Dios que existan estos, estas maneras de cómo estar bien por dentro uno y sobre todo si hay alguna enfermedad, poderlo, poderlo este, atacar luego, luego. La célula madre es muy noble y es una bendición de Dios. La verdad, muy contenta. Yo soy una persona sana, pero ahorita yo tengo aquí un problemita que a lo mejor se los voy a enseñar. Traigo un problemita que creo yo... Me voy a reír y vean lo que pasa. ¿Ves? Entonces traigo un poquito caído, creo yo que haya sido con tanto estrés de la pandemia pues algún problemita de, 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 yo digo facial, ¿cómo se llama? Un, sí. un pequeñito, me, me quiso dar un parálisis facial, es lo que yo creo, espero en Dios que no sea así, y vamos a ver qué tal funciona esto, y ya les demostraré la sonrisa parejita. Perfecto, bueno, Ofelia, eh, aparte de ser eh, amiga, y se lo agradezco mucho, nos ha dado su confianza a lo largo de estos eh, meses, aquí en la clínica es este es paciente ya de nosotros, tiene, eh, tiene bonita piel, tiene piel cuidada, es por el medio, también digo, es, es eh, mínimo esperar ese tipo de piel. Como lo comenta, ha tenido algún cambio que todavía estamos en, en espera de, de, de definir exactamente qué lo causó y eh, afecta un poco la movilidad del lado derecho de la cara. Eh, hoy día le vamos a aplicar un tratamiento estético, se lo vamos a a recomendar, ella ya tiene una aplicación previa de Botox, eh, pata de gallo entre cejo y frente, pero la recomendación fue hacerle la aplicación en sus surcos, en sus bolsas, darle densidad a los pómulos y darle ese efecto lifting que, que les comentaba para resolver un poquito el peso que tiene la, la piel y que va holgando y que eso eventualmente va dando más signos de, de edad. A Ofelia eh, se le pidió previamente no haber consumido alcohol eh, 24 horas antes, venir sin maquillaje, traer la preparación de, de no haber tenido ningún medicamento. Ella es, una, como dice, es una persona sana, pero es muy buena paciente porque es el, es el, es el ejemplo de paciente que podemos nosotros estar recibiendo en nuestros consultorios, eh, los que se dedican a la cuestión estética, para eh, dirigir un tratamiento restaurativo. Ofelia eh, muy tajantemente pre previene su salud, o sea, no quiere rellenos, no quiere riesgos, eh, sí accede a dos, tres tratamientos que sabe ya por historia, que le vienen bien, que complementan, pero sin cambiar su apariencia. Entonces, prevé mucho eso, su, su actividad lo, lo merece, pero la responsabilidad que nos deja a nosotros, una persona, una paciente como ella, es muy bueno porque nos exige una, un estándar alto de, de calidad. La invité a que fuera modelo esta vez, accedió con mucho gusto, cosa que también le agradezco, 
pero este, sí yo siento que, sin dejarme mentir, el, la traducción de la información de lo que hago, como lo hago y lo que voy a hacer, a ella le levantó la pluma para poder venir. Entonces, eh, ser muy explícito, esto sí, esto no, en una reunión con algunas amistades, a algunos tajantemente les dije, no, tú no, porque tu estilo de vida no te, no te permite, pero este, sí se ha eh, eh, platicado entre el grupo que algunos tienen esa facilidad por su estilo de vida, cosa que también a nosotros nos ayuda mucho para que nuestros resultados sean, sean los ideales. Vamos a empezar, voy a, este, a, a limpiarle a Ofelia. Me va a quitar la belleza. <risa> ¿Alcohol? Mentira, mentira. Traigo, no traigo maquillaje, no es que puro polvito, doctor. Poquito de alcohol, sí, <risa> no pasa nada. Gracias. Ay, Dios. La vamos a retirar en la zona de aplicación. Una limpieza muy sutil, no necesitamos gran cosa. En el caso de ella, para que penetre la anestesia, en este caso, vamos a trabajar con el, el doctor Pen. Hasta, está a punto 25 porque estamos tratando piel. En, en pacientes como ella podemos notar luego, luego el enrojecimiento, que es el que ya está reaccionando esa área. Ya, está, ya empezamos a provocar un poquito de, de reacción inflamatoria que nos va a ayudar para atraer un poquito más de nutrientes propios de la, de la piel y <coughs> dirigir exactamente el tratamiento para las áreas que necesitamos. A Ofelia le voy a hacer una aplicación específicamente en el agujero infraorbitario, en el nervio que está eh, responsable de la parte dentaria alta y un poco en la rama del maxilar. Voy a tomar dos salidas de nervio trigémino que nos influyen en el, en el eh, no puedo llamarlo parálisis, pero sí en una eh, disminución de la movilidad de, ese, de, ese, de, de, la, de esa parte del rostro que nos va a ayudar también a regenerar esa punción, va a ser, eh, ahorita se lo voy a especificar, pero va a ser directa, va a ser intralesional con una aguja de insulina de punto 8. No necesito hacer pápula, necesito dejar un infiltrado. Y lo que voy a hacer ahí, solamente en esa área donde notamos un poco de parestesia y de falta de movilidad, van a ser solamente células madres solitas, sin fibroblastos, sin ningún otro atrayente, porque quiero es, estudiar la evolución que tiene Ofelia con esto, ya que es un evento nuevo, no es paciente vascular, no está bajo ningún eh, tratamiento de hipertensión, no tiene antecedentes eh, neurovasculares, pero sí hay un proceso de eh, re regeneración o de rehabilitación dental que pudiera haber lesionado o estimulado un poco la rama trigeminal para este, infraorbitaria y de maxilar superior, ¿sale? Entonces, eh, a Ofelia nada más vamos a aplicarlo ahorita. Ya estamos centrifugando su, su sangre. Previamente le hicimos la toma. No necesitamos que el tejido sangre, solamente cerciorarnos que hay una correcta eh, distribución y aplicación del, del doctor Pen en las áreas donde realmente vamos a ocupar. Ahora. Eh, no se infiltra anestesia, di, ni lido, ni lido con, con epinefrina, porque estamos cortando el efecto vascular. Estamos evitando que haya un riego, un aporte este, vascular de nutrientes que por, por, eh, por la inflamación que vamos a, a, a provocar 100% este, directa, o sea, diferenciada. Estoy haciendo que esa zona se empiece a nutrir. No quiero quitarle... Eh, nutrientes o factores a favor de esto. Entonces, Ofelia nada más es esta área. Vamos a trabajar un poquito en sus surcos. En el gesto del, del enojo y un poquito aquí en la... Ella tiene, eh, nos habías comentado de tu... De, de la base de tu nariz, ¿te acuerdas? La vez pasada que viniste, que te notaron esto. Ah, que se, lo tengo como, yo soy como, mi nariz es muy, 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 pues muy finita. Uh -huh. Y aquí me he notado que lo tengo grueso. Y que eso da la percepción como es que los ojos se habían separado, pero gente que ya la conoce, 
se lo, se lo notó, ella no lo notó, pero uh -huh. vamos a trabajar un poquito. No tanto porque vamos a hinchar como en una rinomodelación con ácido hialurónico, no vamos a hacer crecer la... Simplemente vamos a, a inyectar a través de las líneas del gesto un poquito del, del concentrado de fibrolazos y células madre para que podamos recuperar un poquito la tensión sin incrementar el volumen. Es muy importante hacerles esta aclaración. Las células madre y el fibrolasto no van a crear aumentos de volúmenes que distorsionen la cara. Van a mejorar el tejido conectivo y la densidad de la piel. Densidad no es lo mismo que volumen. No es lo mismo que yo toque una piel flacidita a que no tenga una piel dura o que tenga por detrás un soporte óseo. Es solamente mejorar la elasticidad de la piel y eso nos dé una turgencia de la piel mucho más alta. ¿Sale? Entonces, le vamos a aplicar un poquito de anestesia. La anestesia en estos casos es tópica. Les repito, no uso anestesia infiltrada. No es necesario. Eh, la técnica no provoca tanto dolor. Si sí nos podemos apoyar con una, una lidocaína este, o alguna crema anestésica como la télica o alguna fórmula que mandemos a hacer en las áreas. Toma aproximadamente cinco minutitos en absorberse la, la anestesia. Ambos lados. ¿Por qué, se, ¿Por qué la recomendación es que lo, lo infiltremos en partes altas? Porque lo que queremos es exactamente eso, es dar un efecto lifting, no, no sumarle peso para dar un contorno. Yo no pondría jamás peso aquí porque la piel tiende a caer. Entonces sumaría peso al gesto que queremos mejorar. Ahora, las células cuando ustedes se las entreguen y los hidrolastos vienen a una temperatura. Es necesario sacarlos unos 10 minutos antes de la, de, de la hielerita o de la bolsa de congelante que traigan para que los templemos, porque también hay un dolor por aplicación con eh, temperatura fría. Entonces, ahí en esa cuestión, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos aquí eh, nuestras eh, viales afuera, vamos a ocupar esta, este vial de 25 millones de células madre suficiente para el protocolo que les dije, áreas de 10 a 15 eh, centímetros cuadrados repartidos en la cara para aplicación. Tomamos el plasma rico en plaquetas de Ofelia. ¿Me voy a echar? Sí, no es, es, eh, no es tanto como una reacción inflamatoria, como por un medicamento o un químico, es más bien algo adaptativo, o sea, sube y baja la inflamación, pero es un periodo muy corto. Okay. <coughs> Primer paso, tenemos ya fibroblastos y tenemos células madre. El orden entre ellos no es, eh, no hay ninguna, no hay ningún problema, se pueden hacer en el orden que sea, solamente hay que poner los dos juntos en el vial. Ya tienen previamente de 5 a 10 minutos fuera de, de la hielera. Ya están un poco más templados. Tomamos el vial de fibrolastos. Los fibrolastos, fíjense, esa es, una, esa es una característica que el doctor Fabián, este, visitando el laboratorio, me hizo, me hizo esta, esta aclaración. Las células, me encantaría que se pudiera ver, pero en un, en un video anterior se ven natas. Ahorita déjenme quitar, limpiar un poquito el fondo. Pero se alcanzan a apreciar en ambos viales una nata. Una, un, un concentrado. No sé si lo alcancen a ver. Por, el, por la cámara. Sí, Pero bueno, en cuanto tengan ustedes el, el material, aquí lo va a ver, Ofelia. ¿Sí lo ves? Ay, mis niñas hermosas. <risa> Bienvenidas. En ambas, en ambos viales, ¿ves sí. algo como tu urgencia sí, ahí? Sí, sí, sí. Ok. Son colonias, son colonias de células que se siguen reproduciendo una vez que están envasadas. Entonces, 
Los fibroblastos específicamente no contienen 10 millones. Se pueden replicar hasta 20 millones una vez que están envasadas. Entonces, nosotros vamos a notar en el vial de 5 mililitros un concentrado específico, pero este es reproducible. Imagínense si fuera del, del cultivo, se siguen reproduciendo. Ahora imagínense en un huésped donde le estamos capacitando con su plasma y con sus eh, nutrientes. Entonces vamos a hacer esto. Tomamos el, el concentrado de fibroblastos. No se preocupen por aspirar el 100%. Es, es obvio que queda un punto 25 mililitros fuera del vial, aunque lo dejemos este, depositarse en el la técnica correcta, no pasa nada, no estamos perdiendo productos, simplemente es cuestión de no exponer el vial a la temperatura o al ambiente, no, no los destapemos, hagamos el, la colección y la recolección directamente en el vial. No se, no se ocupa alcohol porque están estériles ambos, tanto aguja como vial, así que no necesitamos hacer ninguna limpieza previa de esto. Aproximadamente vamos a tener 10 mililitros del concentrado de, de células madre y fibroblastos. Nos vamos a dejar aquí. En lo que ocurre la interacción, igual, no sé si se lo pueden llegar a ver, pero se ve una turbulencia ahí. Digo, a, a simple ojo, esa turbulencia son colonias. A microscopía avanzada, cállense, pues se ven ahí. Este, volúmenes increíbles de, de, de células. Ahora, ¿Pueden sí, claro, explica? claro. Un paciente post mastectomía, ¿se le puede aplicar células madre y factores para rejuvenecimiento facial? Post mastectomía, ¿El, la, ¿no te ponen la razón de la mastectomía? No, no me pone aquí. Normalmente es por cuestiones de salud, si fue una resección completa, este, ganglionar también con este, ganglios axilares, normalmente es por un proceso tumoral. Entonces, lo ideal para cuestiones oncológicas, eh, por experiencia, son seis meses post operada, no post diagnóstico. Tienes el diagnóstico, llegas a la cirugía y ya te realizaron el diagnóstico. Todos los oncólogos le piden al menos durante tres a seis meses pruebas de este, chequeo. Si la paciente a los seis meses de la cirugía de resección ya nos dan una alta, una prealta médica de parte del ginecólogo o el cirujano, ya podemos entonces nosotros interferir en cuestiones estéticas. No tanto para regeneración eh, ganglionar o este, de, propiamente del seno, pero sí podemos hacer algún tratamiento por cuestión de compatibilidad. Puede ser que los medicamentos que esté tomando reduzcan en un gran eh, número la eh, colonia una vez que interactúan con, el, con, con los productos, como en el caso muy específico de los fibrolastos. Perfecto. La doctora Cecilia Ramírez nos comenta, gracias por tan importante información. Quisiera saber si cuando se ha administrado las células madre, no sufren alguna alteración en su acción si se aplica el paciente venoclisis con suero salino ozonizado. No, de hecho el ozono, eh, la concentración si lo estamos usando a 100 eh, microgramos o 100 milibares de presión, que es lo típico, lo terapéutico, en una solución de 250, primero se ozoniza la solución y en la Y de la venoclisis, no en la parte alta, en la Y de la venoclisis, Vamos a aplicar el concentrado de plasma, células madre y o lo que queramos aplicarle. Puede ser también un, un concentrado de placenta leofilizado. Entonces, no se aplican en suero. El suero previamente se ozoniza, se deja correr una porción y una vez que tengamos 100 eh, mililitros previos a que se acabe, aplicamos en la Y el concentrado. Dentro del sistema no, no ocurre nada, pero no queremos desperdiciar aplicando la colonia arriba, que se quede un restante en el tubo, en, el, en la venoclisis, y que interactúe por cuestiones ambientales. Yo aquí tengo un clima. Eh, la temperatura del paciente, el, el ambiente, sí puede eh, mermar un poco el que dejemos un, una venoclisis, un, un suero, 15 minutos, y exponemos a cambios de temperatura el producto. Perfecto. El doctor Antonio Fávila dice, en el caso de fibrosis pulmonar, 
¿Cuál sería el tratamiento recomendado con células madre? En el caso de fibrosis pulmonar, bueno, hay que tener solamente eh, los, los exámenes de lo, eh, respiratorios, o sea, que son las pruebas de, de función pulmonar, las eh, pruebas de esfuerzo y la este, espirometría, ver realmente con una placa qué áreas son, porque también en la cuestión respiratoria no tanto es la cuestión eh, regeneracional del pulmón, el pulmón sabemos que no se regenera, pero sí vamos a mejorar mucho la oxigenación de lo poco o mucho que el paciente esté captando por problema de la fibrosis. La cuestión circulatoria, el, el tronco de la pulmonar es el primero que se dilata y eso crea un aumento de la presión de eyección. Entonces, el efecto secundario lo vamos a tener en el corazón. Eh, sí hay que tener ahí mucho en cuenta un electrocardiograma y un Doppler cardíaco para ver si no tiene incompetencia eh, pulmonar eh, el surtimiento de oxígeno. Es más bien la capacitación de la, de la hemoglobina, del eritrocito, para captura y transporte de oxígeno, más que del proceso fibri, eh, fibroso pulmonar, porque sabemos que inmediatamente el pulmón hace cicatriz. Ya el alveolo ya no vuelve a tener la mucosidad para transferencia de... Entonces es más bien ayudarle al paciente para la cuestión de aporte de oxígeno que es realmente un proceso regenerativo del pulmón. Esa es la diferencia. Perfecto. Tenemos también otra pregunta. ¿Hay evidencia de regeneración en ruptura incompleta del tendón? Por, ej por ejemplo, perdón, del supraespinoso. Eh, la, la, la lesión, si es eh, por resonancia magnética, la podemos eh, hacer un seguimiento. El paciente, los pacientes que llegan a tener esas lesiones pueden ser traumáticos. Pueden, es difícil que haya un proceso... Eh, autólogo autoinmune que dañe específicamente ese tipo de músculos, pero el proceso infiltrativo sí lo tenemos que hacer por resonancia magnética o apoyados con medicina nuclear para saber exactamente la punción. No se puede, eh, si hay una ruptura incompleta o ruptura completa es quirúrgica, pero el proceso de regenerativo no lo podemos aplicar en vena como a suponer que va a llegar a esa parte, tiene que ser intralesional. Intralesional sí hay, sí hay este, bibliografía que comprueba la la, este, la efectividad del tratamiento. Hay un reforzamiento solamente de la matriz extracelular. Bueno, voy a retomar tantito. Tenemos en el lado blanco, tenemos la, eh, el concentrado de, de plasma de, de células madrifibrolastos y del otro lado tenemos el plasma rico en plaquetas. Por medio de una llave de tres vías, vamos a hacer una mezcla sutil. No necesitamos tu urgencia ni presión. Y vamos a tener dos. En el caso muy particular son siete eh, centímetros cúbicos de cada, de cada aplicación. Una la vamos a tapar. Por el tiempo en el que lo vamos a estar aplicando, no pasa nada si lo dejamos en, en medio ambiente. La segunda o la primera jeringa. Una vez que ya está la anestesia, vamos a colocar una aguja para insulina. Es un 31G por 8 milímetros. Vamos a dejarla aquí lista para, para la aplicación. Y solamente vamos a hacer retiro de cualquier producto que hayamos puesto en la... Si quieres, pon, sujeta lo dice... Ah, exactamente. Ah, qué bonita modelo. <risa> <risa> Listo. Vamos a retirar el, el producto. Aquí no lo pueden apreciar, pero se nota una palidez de la cara donde ya aplicamos el, la anestesia. Doctor, otra pregunta que nos hace la doctora Nava García. Sí, adelante. ¿Se pueden manejar los pacientes con células madre a los pacientes con síntomas de COVID? No. Eh, la memoria que está creando ahorita la, tu cuerpo hacia un posible contagio con COVID toma aproximadamente entre 3 a 9 meses para que sea completa. Eh, el que seas transferido con plasma de, una, de un paciente que previamente ya tuvo contacto posiblemente te ayude a crear más defensas. Las células madre no crean esta defensa. 
no es algo que refuercen porque no han tenido contacto. Recordemos que las células embrionarias son puras, no han tenido, las obtenemos en el momento del parto, entonces no han tenido vacunación, no han tenido contacto con bacterias, no han tenido para, eh, contacto con virus y eso las incapacita. Si sí refuerza el sistema inmune al punto de, por ejemplo, un paciente inmunocomprometido, pero no te da una inmunidad adquirida por contacto si nunca la han tenido. Entonces, vender la idea de que una célula madre te va a reforzar contra el COVID cuando nunca te has eh, empatado con él, tenemos que esperar a que haya una respuesta por contacto y reforzar esa, ese sistema, pero solamente así. Perfecto. Doctor, ¿les podría ampliar un poquito más la información acerca del CG Factor? Claro que sí. Mira, es un eh, concentrado. Aquí lo, aquí lo tenemos. Son eh, factores de crecimiento epidérmicos y vasculares. ¿Qué van a hacer? Eh, tienen una, una garantía, tienen una potencia que al momento de entrar en contacto con la piel, sobre todo con la capa subdérmica, estamos hablando de 0.1, 0.75, vamos a poder estimular el crecimiento vascular. ¿Eso qué va a dar? Va a dar nutrición al tejido, va a dar volumen y si le alojamos eh, una célula madre, como les dije en el protocolo, primero es el tratamiento previo, después la aplicación, entonces sí va a haber un cambio en la, en la mejora de la, de la piel. ¿Qué es el CG Factor? Es un concentrado de nutrientes este, refiltrados, celulares, que solamente los vamos a estar aplicando por medio de Dermapen, eso se los especifica en el, en el protocolo. No inyectado. Necesitamos que no penetre la aguja más allá y nos deje un vacío, nos deje el producto más allá de donde lo necesitamos. Entonces, por medio del Dharma Pen o el Dr. Pen, de manera eh, tópica, vamos a hacer que ese, ese baño llegue exactamente a las placas donde lo necesitamos, no más adentro. Perfecto, gracias. Carol, ¿me prestas mi cubrebocas? Lo dejé en... El... Sí, claro. Viene la parte chingando en chona. Viene la, la, la mera mera. ¿Vale, oh, Carlos? ¿Ah? La parte chingando Gracias. Bueno, este, esperemos que se siga con el micrófono, si se escucha, se escucha bastante bien. Así que vamos a empezar con la, con la aplicación. No necesitamos más que... Eh, microdacín o alcohol en la, en la torunda, volvemos a hacer la, el retiro. Yo tengo una herramienta, eh, se llama eh, Vibrata, es un, es un aparato que crea vibración y crea distracción del dolor. A pesar, digo, de que tratemos de anestesiar lo más posible el área, siempre hay un poco de dolor, eso sí, hay que ser bien sincero. Entonces, ya que tenemos aquí ah. el, el concentrado, el concentrado de células madre. Nunca me he hecho nada en mi cara. Yo. <risa> Nunca. Pero mira, qué buena opción que agarraste esta. Y por primera vez. Vamos a empezar a aplicar. Prendemos el aparatito. Yo invito, disculpen, por favor. Se te apago el micrófono. para que se escuche. No, muy sencillo. Eh, son aplicaciones en 45 grados. Son micropápulas. Muy pequeñitas. Digo, la anestesia sí nos ayuda. Bastante, no es mágica también, pero es algo tolerable, a menos que me deje mentir, Ofelia. No, está bien, está relajado. Y seleccionamos solamente el contorno periorbitario, no nos metemos en la, no nos metemos en la, en la ojera, no queremos inflamar grasa, solamente... Nosotros nos podemos guiar por la dureza del tejido porque sabemos que estamos en el, en el cigomático y en el infraorbitario. Si pueden ver, son muy sutiles las entradas. No, no, es, no es necesario meter toda la jeringa. Y vamos dejando en un margen, en un cuadriculado, pápulas que al final vamos a encargarnos de dispersarlas y que se conformen en una sola placa. Hay áreas sensibles, desgraciadamente en el caso de, de Ofelia, bueno, pues cogimos la más sensible de la cara, junto con la nariz y los labios. No, 
A ver. De los 7 centímetros que llevo, ahorita llevo 4 de, de la primera aplicación. Se da un masaje muy ligero. Es con, por presión, porque no queremos eh, refiltrar o, o hacer más profunda la, la aplicación. Solamente sutil. Y nos vamos a ir hacia arriba. Vamos a hacer... Ahora sí la aplicación superior. En contorno, en, en abanico. ¿Por qué nos infiltra en la ojera? Porque no queremos darle estimulación a la grasa suborbitaria, la que está contenida exactamente en la bolsa. La aplicación ya podemos ver aquí en el contorno de, del ojo de ojela, se ve inflamado, obviamente, se ve así. No va a quedar así, hay un proceso de inflamatorio que va a ser es, eh, agudo unas horas. Podemos, como les decía, dar solamente un masaje. No porque lo estemos dispersando, sino simplemente para homogenizar la aplicación y que no haya eh, alguna bolita. No, no, es líquido 100%, así que no va a crear ninguna consistencia. Solamente decirle al paciente que eh, la dispersión del tratamiento pues, bueno, es parte de la... Les decía que no se aplica dentro de la ojera, como se puede ver aquí, porque el ojo nos va a servir de escalón para poder, para poder tensar la arruga, para poder separar o difuminar la ojera. A veces darle consistencia a una piel flácida, nos vamos a exponer a que sí se concentre y se haga una densidad y que aparte se nota. Cada que se rotojo, hace un guiño. Ese movimiento es el que va a hacer que no se disperse. Entonces siempre se pone en el contorno para dar ese tipo de, de plus a la, a la cara. Vamos a darle un filtradito nada más aquí en, la, en, la, en, la, en lo, el origen de nuestro sangrando. Y normalmente está la fuerza canina que es lo que hace ese tipo de depresión. Cuando ya se adelgaza la piel, se nota esa profundidad. Y en lugar de rellenar todo el surco, pues es posible. En el caso de Ofelia no tiene tan marcados sus surcos nasogenianos. Podemos concentrar a lo mejor hasta un mililitro, un mililitro y medio aquí, en el origen del surco para difuminar la caída y que eso también se, se empate con la, el volumen que le estamos dando en el pómulo. Podemos infiltrar en todo el surco sin, sin problema, no pasa nada. Será solamente cuestión de cada, de cada paciente y sus sus necesidades. Ya en, en Ofelia, que cabe que un poquito, vamos a hacer la aplicación solamente en micropápulas, en el entrecejo. Es muy difícil rellenar eh, línea. Ni tardado, es difícil, eh, no queremos, no es un cemento, no estamos este, resanando ninguna depresión, solamente es la corroborar o empatar o mejorar la, la línea, que no se note tanto. Obviamente hay un proceso, los tres meses que les decía, para que podamos ver el 100% del tratamiento y que eso difumine las líneas de expresión sin crear volumen a como eh, lo hace el ácido hidrónico. Eso sí, en muchos de los pacientes que trato vienen a que se los retire porque expande y crea una un cambio en la cara que no estaban muy conscientes de que iban a, a, a tenerlo, pero eso es una constante de la ciudad. Entonces, si quieren realmente ofrecer algo al paciente que le va a mejorar la línea de expresión a largo plazo, sin tanto químico, esta es una excelente opción. Las células madres y los hidrolastos aplicados en un cuadriculado, como si fuera química de rampal, se puede hacer micropápulas en el triángulo. Esto, sin masajear, aquí sí es muy importante no masajearlo, porque ahí está el gordito, hace el, hace el gesto de enojo y de sorpresa. Oh, ¡Qué bonita! Bueno, no puede, no puede levantar las cejas por el otro, pero si pudiera, Ay, doctor, mira, veremos mira, que se concentra. Es natural, ahí. esto es natural. Ya va bajando la inflamación 
va a reducir ese enfoque. ¿Vale? Este, ahorita nos mandaron una pregunta, si quieres, al revés. Sí, no, ahorita con la, con la transmisión que perdimos, ah, este, contesté una, contesté una pregunta, bueno, estaba diciendo que hay una, una duda que tenían de las, de la aplicación de las células madre para COVID. La, el enfoque de la pregunta que contesté que no sirve para, o sea, para, para el tratamiento es en pacientes que tienen eh, que se quieren prevenir con el COVID, o sea, es, este, lo pongo para reforzar. Sí es bueno, siempre está prevenido, es bueno, pero hay que ser bien explícitos. El proceso inflamatorio que crea el COVID está dirigido a 100% de presión pulmonar. Eh, aquí es el parteaguas. Si el paciente fuma, está expuesto a tóxicos, es pintor, vete mil cosas, acetatos, a, este, a pesticidas, a diferentes químicos que afecten la irritación pulmonar. En los pacientes que ya están en un proceso de recuperación o ya se les diagnosticó y su estado de salud es crónico, o sea, tienen algo, tienen diabetes, tienen hipertensión, la, la, la cuestión regenerativa, específicamente de las células madre aplicadas por medio venoso, recupera o retrasa el proceso inflamatorio y con eso mejora la cuestión pulmonar. Eh, cura la palabra cura es, una, es un compromiso que nadie, ni siquiera las instituciones altas, se comprometen a hacerlo. Es como decir, te voy a quitar el cáncer, te lo voy a tratar y voy a disminuir. En la cuestión del COVID, si conocemos a alguien, tenemos un paciente que ya estuvo expuesto, acuérdense que la ventana de recuperación de un proceso pulmonar por un empate con un virus es de seis hasta nueve meses. O sea, todavía vamos a estarnos recuperando en ese proceso. Si el paciente tiene hipertensión, insuficiencia respiratoria, problemas renales que aumenten la presión arterial, hepáticos, por los de coagulación, a ellos les podemos poner células madre. ¿Por qué? Porque no solamente estamos reforzando el sistema inmune, estamos evitando que otros sistemas se comprometan y que eso, eventualmente, en el transcurso de recuperación, el paciente pueda tener una complicación. Dejemos de otra vez de COVID, una influenza, alguna, alguna este, eh, estacional, algún eh, contagio estacional, ese paciente va a estar recayendo constantemente. Entonces, si ya tuvo contacto con el COVID, se comprobó, tiene efectos secundarios como fatiga, disnea, eh, dolor en las piernas, este, cansancio, eh, pérdida a veces, de, de, a veces de peso. En esos pacientes, un volumen alto de células madre es lo que puede entrar como un recuperador y empatar todo el daño que tuvo el paciente por los antecedentes que tiene. ¿Cómo es el volumen? Es bien sencillo. Son 250 millones de células madre. El protocolo ya está establecido así. La primera es un volumen de 100. Y el segundo es un volumen de 150. Es caro, pero créanmelo. Tengo pacientes, eh, amigos, familiares en Monterrey, que le pidieron 5 a 8 aplicaciones de un medicamento que vale 80 mil pesos. Está internado el paciente, tiene los medios. Pero si lo empatamos con lo que el resto de la población tiene acceso, obviamente una, una terapia con células madre es mucho más accesible que un hospital de alta especialidad donde el día te cuesta hasta 5 mil, 8 mil pesos por cuidados intensivos y que no te prometen que hay una mejora, siempre es un control. En lugar de estarnos eh, intoxicando con dexametasona y el cloro y demás, hagamos algo, hagamos una terapia nueva, sugerencia para los pacientes para que se puedan no solamente los efectos del COVID, también su salud, sino eh, restablecerla y poderle garantizar al paciente que al menos el tiempo de recuperación va a ser más efectivo y posiblemente más corto. ¿Vale? En, en base a eso, sí, hay muchas terapias que se venden como mágicas, que son este, vendidas sin, sin ningún fundamento y que literalmente se, se garantiza ¿no? que se va a curar la persona de COVID. No hay cura, ni siquiera los laboratorios eh, más especializados han logrado dar con una posible eh, tratamiento, a menos que sea la vacuna. Ok, nos vamos de este lado. Vamos a empatarle la cara aquí a mi amiga Ofelia, que muy valientemente se, se aventó al tratamiento y... Repitiendo, la aplicación son 45 grados, son pápulas pequeñitas. 
que vamos a estar dejando solamente en el contorno del ojo, en lo profundo. No hay que hacer masaje, no exponer al paciente a cambios de temperatura, o sea, ni infrarrojos. La fototerapia es buena porque no influye en la temperatura de la piel. Tampoco masajear con hilo, digo, perdón, con hielo. Este, el cambio de temperatura, el choque de temperatura puede afectar la estabilidad de la célula una vez que ya la aplicamos y no es necesario. Eh, a veces el masaje el paciente lo hace para controlar el dolor. Yo les recomiendo no mermar el proceso inflamatorio como la vacunación. Es un, es un eh, efecto secundario relativo, agudo, de horas. Es local, cede. Y si el paciente sabemos que tiene alguna predisposición al dolor, que es nervioso, está ansioso y es muy receptivo al dolor, comentarle que el, el uso de algún antiinflamatorio va a cortar o a coartar o a mermar el efecto que estamos provocando y que también la célula madre necesita para estabilizar su compatibilidad en el área donde lo pusimos. Recordarles que al final de, esta, de este taller estaremos mandándoles toda la información relacionada al contacto del doctor y del laboratorio CB6 para que cuenten con mayor, mayor detalles, mayor información al respecto. Pero también recordarles que eh, este, acudan con la persona que los invitó a este valioso taller para que reciban información muy precisa y, y directa acerca de todos nuestros productos en el laboratorio de CBC y así tengan la manera y el proceso de poder adquirirlos con nosotros. Recordarles también el próximo 12 de diciembre vamos a estar dando otro taller eh, específicamente dirigido para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas y eh, vamos a tratar temas articulares en rodilla, hombro, codo, el tipo de... El de modelo. De, de, <risa> bueno, vamos a, vamos, a hacer, vamos a hacer biónica aquí a... A Ofelia, pero este... Que es, estoy haciendo en mi rodilla. En la rodilla. Es, es interesante porque son pacientes eh, que a veces los dejamos ir por no tener, no creer que tenemos el conocimiento necesario para una cuestión regenerativa o bien las herramientas. Entonces, no es que sea azúcar de todas las aguas esta, este tratamiento, pero sí tiene injerencia en muchas de las eh, especialidades médicas. Eh, no es exclusivo de la dermatología, no es exclusivo de la infectología, ya es multidisciplinario, pero que ustedes tengan acceso a saber qué hacer, cómo diagnosticar, qué necesito para estandarizar un, un tratamiento, yo creo que les va a servir mucho. Obviamente, en, en, la, en la captura de pacientes nuevos, diabéticos, hipertensos, bueno, les podemos dar esta, esta muy buena opción de tratamiento para no solamente la cuestión estética, sino también, ¿por qué no vigilar? su estado de salud, eh, porque sabemos que, bueno, somos un país altamente consumidor y enfermo. Y si tenemos la capacidad, el tiempo y el interés, pues cuenten con el apoyo del laboratorio y particularmente del mío para, para poderlos coachar en el aspecto de tratamientos crónico-degenerativos. Bueno, ya estamos aquí con la parte de izquierda de OFE. Eh, sí, como pueden ver, el sangrado es mínimo, o sea, si no es que es nulo. El no penetrar y el infiltrar en el momento de llegar sin hacer retorno, no necesitamos, no pasa nada si se infiltra en una, en un, en una vasculatura muy pequeña. Eh, lo que queremos es exactamente provocar eso, ¿no? Un proceso de infiltración, de inflamación, de atracción de otros este, eh, aportantes. Eh, de, de nuestro cuerpo que, que nos van a dar un plus, un más uno en la ecuación inflamatoria y que el hecho de la, de la, este, de la aplicación en, en, en rostro sí nos va a dar un rejuvenecimiento eh, paulatino facial. Okay. También nos invitamos a que nos sigan mandando sus preguntas a través del de chat. Por esta falla técnica tuvimos este Perdimos algunas de las preguntas muy buenas que tienen todos ustedes para nosotros. 
si pudieran agregarnos eh, las preguntas de nueva cuenta, se los agradeceríamos. Ya por, eh, voy a hacer ahorita. Voy a. Estás bien, no te preocupes. Doctora, agárrame de modelo de base. Va a salir. No, me acaba de hacer un tratamiento maravilloso también. ¿Verdad, doctor? ¿Cuál de todos? Ah, te crees. Suelo. De todos. Estoy diciendo que ya no me inyecto. No, el, el apoyo, el apoyo que, que doy aquí a los pacientes que vienen conmigo es el, el, la ozonoterapia. Este ayuda mucho también para rehabilitación, para desinflamación. El protocolo también de uno de los que están del de hospital de Houston, el civil de Houston, está aplicando ozono a concentraciones altas para desinflamatorio. Entonces, este, de los que manejan el ozono, sí hay que tener también un poquito de preparación. Es muy importante no, no este, darlo así por, porque si hay concentraciones, igual los podemos apoyar un poquito ahí. Voy a tomar el CG Factor. Ventaja eh, de este producto, rinde muchísimo. Necesitamos muy poco. Es de uso tópico. A este producto, prácticamente con un mililitro, más que suficiente para cubrir ahora sí el 100% del, de la cara. A este mismo podemos adicionarle el plasma rico en plaquetas. Ahorita lo voy a tomar de otro tubito. Y recuerden nada más, eh, del, del plasma rico en plaquetas sí es muy bueno, sí es muy este, redituable en cuestión regenerativa, pero también obtener realmente la parte de los factores de crecimiento, no es la parte tope del, del producto. Tenemos que agarrar una fracción de Buffy Coat, que es exactamente la natita de separación entre los hematias. Y eso es lo que realmente nos va a dar la garantía de que estamos usando eh, lo, lo más eh, apto del plasma y sus nutrientes para aplicación tópica. ¿Sale? Ya tenemos aquí el concentradito. Igualmente, aquí está. ¿Con esa bujota? No. ¡Ah! A pesar de que pueden amarrar a sus pacientes también si gustan para que no, no brinquen. Y con el, el doctor Pen, Derma Pen, lo que vamos a hacer es gotear un poquito de este concentrado con el plasma previa asepsia y a punto 25 no necesitamos lesionar más la piel hacemos un esparcido tópico del CG factor aquí lo mezclé con un poquito de plasma rico en plaquetas igual en el protocolo que les eh, <coughs> compartí pueden usarlo con implante biofilizado de placenta que también es un nutriente, es un eh, regenerador natural. No necesitamos eh, darle algún tratamiento específico después de esto, simplemente dejar la cara todo el día con el producto, retirarlo al día siguiente en el momento del baño, aplicar sus cremas eh, normales, siempre y cuando no sean médicas o dermatológicas, que tengan algún excipiente este, exfoliativo como una, un retinol, algún eh, despigmentante. ¿Por qué? Porque queremos que el paciente note la diferencia entre su crema y nuestro tratamiento. No es lo mismo. El desmiglaste está hecho con factores de crecimiento para apoyo en casa que está hecho con la misma línea de... El, el suero facial, ahorita a Ofelia este, se lo vamos a regalar. El suero facial entre sesiones tienen que estarlo usando. Nocturno, solamente eso nocturno para que también se consientan ellos en casa, no estén expuestos al sol. Eh, tomen exactamente el tiempo que necesita, se pueden dormir con el suelo facial eh, previo, previo lavado, lo pueden hacer, lo pueden empezar a usar al día después de haberles aplicado a nosotros su tratamiento con el CG Factor, ¿sale? Muy sutil, donde ya le hicimos la aplicación de sus células madre y fibrolastos, también le damos una pasadita con el 
con el, de, el doctor Penn y el concentrado. Sencillo, sin dolor, no necesitamos anestesia. A veces las anestesias eh, interrumpen un poco, estorban, porque no las podemos retirar por completo. Sí ayudan, pero también hay que ser eh, con el paciente, avisarle, ¿no? Que por qué, por qué razón no somos, no somos un spa, somos médicos y tenemos un poquito más de conocimiento y sabemos que hay productos que interaccionan en la piel y nos interrumpen la absorción de algunos nutrientes que les estamos aplicando. Es una sesión esencial de realizar, punto 25 con el, con el Dermapen. Se absorbe solo, se seca solito. Se queda un poquito Ofelia. ¿En qué te ayuda? Eh, la suavidad de la piel, la, la luminosidad, control y resistencia de la eh, marcación de la piel por fotosensibilidad. Sí ayuda mucho a a evitar que la piel se siga dañando, se siga, siga coleccionando daño por sol. Y eh, progresivamente, con las sesiones que les estamos haciendo a los pacientes, pues la suavidad y la calidad de la piel. Lo notan inmediatamente, el, al paso de, la, de una semana, con el uso del suerito, podemos ir notando por medio de fotografía y por eh, evidencia de cada paciente, pues que efectivamente notan el cambio que ya está garantizado por el producto. Hagan un kit. Les, eh, los costos son muy variables. Aquí en Guadalajara eh, tenemos un margen un poco más alto de, de los costos, a diferencia, por ejemplo, donde he visitado Tuxtla, Culiacán, ni se diga, son, son, son costos más altos. Tijuana es en dólares. Pero hagan, una, hagan un, un porcentaje de ganancias y se... Quieren meter al mercado competitivo, quieren eh, ganar pacientes. Si sí vendan el producto con algún margen de ganancia, un 30-40% por cada sesión, en base al costo que tiene de laboratorio. No les digo que regalen tratamientos, simplemente dispersenlo, háganlo más eh, rendidor, haciendo varias sesiones. Si ustedes quieren hacer algún atractivo, como algún descuento en algún otro tratamiento, un Botox, algo más así. Pues digo, están ustedes libres, pero no hay necesidad de que este, se encarezca algo que también, si no tienen mucha experiencia en el, en el mercado y van a empezar a usar, tengan un margen de un 30 o un 40% de ganancia, al menos en las primeras sesiones. Ya estamos aquí terminando, se lo ponemos también en el contorno de las líneas peribucales. Dame esas arruguitas, por favor. <ríe> y aquí eh, a nuestra amiga Ofelia. <ríe> Pues nos puede decir qué tanta molestia, qué tanto es. El... No, nada, pues bueno, como sientes como una raspadita tu piel, uh -huh. pero no, todo. Se los eh, repito, se deja el tratamiento todo el día, el día de la aplicación. Este, ya podemos recomendarle al paciente que al día siguiente eh, se haga su lavado normal de rostro, se aplique algún producto y si no, si no tiene uno de base, nosotros le podemos recomendar el Dermiblast, este, es muy bueno, la verdad es que es como suero facial, es restaurador, es un recuperador y es complemento perfecto de esto. Hidrata, mantiene y entre sesiones no nos deja que el paciente, este, así que es un poquito más, así que es de allá, mira, de allá. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿La célula madre en las manos puede funcionar para las manchas? Sí, aparte del de este, rejuvenecimiento de manos, también nos puede ayudar para, para... Sí tenemos que utilizar algo ahí, como un láser, un pico láser, Mira. pero no para... Mucho, pero la edad, la edad. Pero para evitar que se sigan coleccionando más, sí, es, sí se puede hacer ¿Sí? un tratamiento. Sobre todo también para darle densidad a la piel, o sea que se vean las manos más gruesecitas. Sí, porque yo como la María Félix, en las manos se le notaba la edad. <risa> Bueno, aquí Ofelia, ya estamos, ya terminamos, este, se puede apreciar ahí un poquito de volumen cerca de sus pómulos, normal, hay que avisarle al paciente que después de cada aplicación, en un periodo de unas 4 a 6 horas, ese, esa inflamación va a estar, no hay que hacer nada, no hay que tomar ningún medicamento, ningún antibiótico, no hay que limpiar eh, con microdacino, con alcohol, el área, para que no, no, no quitemos el, el, la mascarilla que dejamos con el CG Factor, y prácticamente darle nada más la tarea de usar un protector solar, eh, evitar la exposición al sol si no están eh, necesitadas, pues si su actividad no, lo nece, no, es, no, es, 
¿Por eh, cuántos días? Pues es una costumbre, siempre se les recomienda, pero al menos en este tratamiento, <coughs> cuidarlo al menos tres meses. Es el, es el compendio que se hace para, para que no tengas, eh, veas un, una efectividad del tratamiento. Te tengo que citar para verte otra vez, para hacerte otro, otras sesiones. Aquí en el caso de Ofelia, hoy día nos brincamos las aplicaciones previas, pero igualmente es una demostración. Espero que la recomendación que les di les sirva, hagan su, protocolicen sus tratamientos, los especifiquen y con toda confianza, de verdad, este, yo le agradezco al, al laboratorio la confianza, la invitación de, de, sin algún compromiso, eso es bien claro, este, es una coordinación de trabajo, eh, la especialidad que tengo y la, la, la preparación que tengo, bueno, es funcional para ellos, pero también yo tuve la experiencia de de visitarlos, de platicar con el doctor Fabián y este, experimentar ¿no? en carne propia los, los beneficios de los tratamientos. Laboratorio de confianza, certificado, COFEPRIS, bueno, eh, pone los estándares muy altos, cosa que pocos laboratorios realmente tienen evidencia de cómo elaboran sus procesos y garantiza al médico la efectividad del tratamiento y la garantía, ¿no? Que estemos seguros que en, en consultorio, así como lo vieron, podemos hacer este tipo de aplicaciones sin riesgos sin poner en exposición la salud de nuestros pacientes y obviamente garantizándoles efectos que están buscando estéticos. Eh, no sé cuánto tiempo queda, pero agradecerles, agradecerles una vez más a todos los que nos están viendo, eh, puertas abiertas para preguntas, detalles, y si no, con todo gusto nos volvemos a ver el 12 de diciembre. Este, para, ¿mande? La aplicación capilar, si pudiera ser para que vean. Ah, si quieres una vez. Aplicamos, sí. Ya, ya me están corriendo. <risa> Gracias. Vamos a... Vamos a sentar a Carol. Carol, Carol ya previamente se aplicó. Ella tiene un tratamiento ya iniciado para regeneración capilar. Les vamos a mostrar sus fotos, si no se las mandamos. Pero en el área central es muy típico en la mujer encontrar un este, adelgazamiento del, del, del cabello caída por la cuestión de los tratamientos, los champús y demás. Pero aquí, por ejemplo, a Carol ya le tenemos preparado una jeringa donde ya le centrifugamos su plasma y en el caso de ella vamos a utilizar, ahí en el protocolo también se los estoy marcando, vamos a utilizar en el caso de las mujeres menos sesiones porque su problema es más controlable. En el caso de los hombres, vamos a tener que utilizar la fina esterida y hacer varias repeticiones de las sesiones. Pero con Carol, ahorita vamos a aplicarle su tratamiento capilar, que previamente ya anestesiada nos facilita la, la molestia. Es, es sencilla la aplicación, se hace igual por medio de, de pápulas en el área donde está la, la caída del cabello. Muy bien, este, re, retomando, Carol ya tiene anestesia previa, ya le, ya es, eh, ya tiene varias sesiones de aplicación, ella por evidencia de fotografía nos ha demostrado pues que también tiene una recuperación de su cabello, quitamos la anestesia, ya en este vial tenemos sus eh, células madre con, mezclado con una fracción del plasma rico en plaquetas. Retiramos con tantito alcohol la, este, el exceso de anestesia. Vamos a pasarle un dermapen. Yo utilizo mucho el de 36 microagujas. No es necesario lastimar tanto la, tanto la del cuero cabelludo. ¿Por qué se hace antes y por qué no después? Porque lo que quiero es estimular un poquito el, el folículo, eh, hacer que se, que se inflame y llegue un poco de, de, de vascularización y tejido inflamatorio, que también nos va a ayudar a, a activar este producto. En hombres, les repito, el protocolo se agrega finasteride por, finasterida por tres meses en tomas A, B, un día sí, un día no. Esto lo que nos va a ayudar es que no estorbe la dihidrotestosterona a la estimulación del folículo capilar. En pacientes que tienen herencia de pérdida eh, temprana, es recomendable hacerle 
de dos a tres sesiones al año con viales, el primero de 25 millones y los viales de mantenimiento con viales de 10 millones de células madre. Mezclarlo con plasma rico con plaquetas. Aquí tenemos una aguja de insulina. Vamos a utilizar el mismo vibrata que nos ayuda mucho para controlar un poquito el dolor. Y son micropunciones. En las áreas donde notemos o el paciente también nos haga referencia. La alopecia central frontal coronaria es más típica de las mujeres. En la, en la androgénica, en la del hombre, es, es eh, bilateral y es frontal, o sea, es a, 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 frente y coronilla. Y les repito, si eh, el paciente ya tiene algún tratamiento también de injerto capilar, es bueno proponérselo porque el injerto se va a quedar, pero el cabello natural del paciente no se garantiza que se mantenga una vez que está el injerto. Entonces también en terapias de recuperación o de mantenimiento en esos pacientes que ya tienen un injerto, es buenísimo aplicarlo para garantizarles que el folículo de ellos, el natural, el de origen, pues se conserve y evitemos la caída, para que no terminen con el típico, lo que llamamos pelo de muñeca, y que echen a perder también la inversión de su tratamiento. Carol, este, ¿qué sientes? ¿Cómo Cero te sientes? dolor, cero dolor. Y soy muy llorón. Ah, preguntan, este, que, eh, por ahí una pregunta de cuánto cuesta el suero facial. El suero facial cuesta 800 pesos. Ahorita por 1,200 son tres. Siempre más envío. Perfecto. Y también pregunta Christopher, ¿qué dónde tomar estos talleres? Este, nosotros estamos organizando activamente. Eh, ahorita con el doctor tenemos programado para el día 12 de diciembre el de enfermedades crónico degenerativas. Y el próximo año estaremos preparando por ahí algunas sorpresas. La gente que esté fuera de Guadalajara, igualmente este, estén atentas aquí en la clínica. <ríe> Tenemos eh, capacidad para hacer talleres de aplicación en pacientes. Eh, bueno, ya será cuestión de diferenciarlos, pero para que estén pendientes, porque sí es importante que tengan la teoría, más importante que tengan la práctica. Este, hay pacientes típicos de, que no tienen ningún problema de salud y que a lo mejor una rodilla o algún desgaste esté este, imposibilitando su calidad de vida, y nosotros podemos ofrecerles una terapia regenerativa en células madre, en, en cuestión articular, columna, cadera, codo, hombro, y específicamente rodilla y, y tobillo, que son, bueno, como conocemos, imposibilitadores de nuestra vida una vez llegado cierta cierta edad. Ya estamos terminando con Carol. Eh, se puede dar masaje, se puede utilizar alta frecuencia estos cepillos que, de vidrio. Eh, le sumamos más uno siempre. No va a ser mejor el resultado, es normalmente complementar lo que, lo que estamos haciendo. Pero eh, el masaje eh, tal cual se puede dar, no es necesario tener la aparatología. Y solamente es un masajito que vamos a hacer de distribución. Es para igual que no quede ninguna bolita, que no se no quede ninguna este, infiltración ahí de más, poderlo esparcir, estimular también el folículo, el cuero capilar. Eh, indicaciones para este tipo de tratamientos. Ese día no se lavan el cabello. El día siguiente, en caso de que sean mujeres, preguntarles si usan algún shampoo especial para mantener el color, porque los amoníacos nos echan a perder no solamente el tratamiento, también eventualmente adelgazan el folículo capilar, lo rompen, este, hacen el cabello quebradizo, y la verdad, en, lo, en, lo, en muy particular, y opinión, se, te ves mejor con cabello que de rubia y, pel, y pelona, sí. Entonces, 
Igual pedirles a los pacientes que cuando van a empezar este tipo de tratamientos no se pinten el cabello, al menos por el tiempo ideal, que son tres meses. Digo, nadie se muere por no pintarse el cabello ese tiempo, pero para, para que nosotros garanticemos un éxito y que los resultados sean visibles para ellos. Sí, y también como complemento que tenemos el, el shampoo y el suero. Estos están hechos con factores de crecimiento, con lo que se alimentan a las células madre y, este, y no tienen sal, no tienen este, parabenos. Entonces, es un muy buen apoyo para, para este tipo de tratamiento. El shampoo, sí, recomendado en ambos, hombres y mujeres, es este. Ajá. Se hagan una aplicación 15 minutos antes de bañarse. Normalmente un shampoo no pasa ni 5 minutos cuando ya lo estamos enjuagando, entonces... Es una costumbre, es una buena costumbre para que ustedes cuiden en la inversión que están teniendo. Normalmente yo lo incluyo en el kit de tratamiento, ya viene todo. Y les hago mención que es un uso de tres meses durante el tiempo de tratamiento. Lo pueden estar usando, no pasa nada, recupera, pero es importante mencionárselos que es una eh, aplicación previa antes del baño. Doctor, nos pregunta Tania Rocha, ¿Sí? ¿qué número de pines es ideal para el uso del Dermapen en esta ocasión? Yo uso prácticamente 36 o 42 agujas, tanto para cara como para cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque la aguja un poco más gruesa si lesiona más. Prácticamente el efecto es, es igual, pero podemos hacerlo más sutil con, una, con una, un pin de 36 agujas. Okay. El nano no, no les recomiendo el nano porque se distribuye mal el, 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 el producto, no crea la misma eh, profundidad, a pesar de que la podamos medir, pero el, el sacabocado que tiene la aguja es mucho más eh, eficaz que el nano. Perfecto. También nos preguntan, doctor, ¿este tipo de tratamientos también da volumen, brillo y fortalece el cabello que ya está? Disponible? Sí, el, el folículo que va a empezar a crecer, obviamente viene con otro, otro aspecto, en cuanto a grosor y, y, y brillo, pero también al cabello paralelo, el que ya está, el que estamos tratando, nutrimos la raíz, posiblemente no lo notemos luego, luego, pero en el transcurso del crecimiento de ese cabello, cuando se va mejorando, viene una calidad diferente y la, los pacientes lo notan. En particular, un ejemplo que tengo de alguien fue el retraso de, de la aplicación de tinte, o sea, la cana salió, salió más lenta y el cabello más grueso, eh, cuestiones de parámetros, pero ella lo notó y fue una, una eh, satisfacción que ella tuvo al decirme eso, que ella cada que se pintaba el cabello pues era más recurrente y a partir de la, de la aplicación pues no fue tan necesario estarse aplicando el tinte. Entonces son, son variables los, los eh, esas, esas, este, efectos, pero también es bueno que lo sepan porque a lo mejor no lo van a vender, pero si lo ve el paciente pues Digo, lo pueden también asociar al, al tratamiento, sin re, restarle puntos ¿no? a, la, a la terapia. Listo, ya terminamos con Carol. Es algo sencillo de hacer. El protocolo, como se los decía, ya está hecho para que puedan empezar a, empezar a diagnosticar a sus pacientes, empezarles a hacer el tratamiento. Y que puedan ustedes en un momento dado, pues también tener evidencia para que muestren a sus pacientes los, los efectos y las, las garantías de cada tratamiento. Okay. ¿Listo? Pues muchísimas gracias, doctor. Este, muchas gracias por colaborar con nosotros, con CBC. Y, este, y gracias yo. a todos. Ofelia, ¿fuiste, fuiste la modelo del grupo. La modelo del grupo. Y te esperamos para, para el 12 de diciembre en la intravenosa. Este, sí, sí, contamos sí. con Pero ella no para, para la intravenosa que esté aquí y pues igual vamos a ver sí, si para sí. la infiltración de rodilla también todo el kit. Sí. Muy bien, y el 12 de diciembre nos volvemos a ver, este, gracias otra vez por su atención, por el tiempo. Este, métanse en esto, de verdad, de, estamos como médicos comprometidos con la salud, pero también con satisfacciones estéticas. Esto es día a día. Eh, la invitación está abierta para sus dudas, preguntas, ya sea por medio del laboratorio o directamente por contacto. Tengan la certeza de que eh, su servidor va a estar ahí al tanto de sus dudas. Y que bueno, esto es cuestión de, 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 de esmero, de esfuerzo y de confianza, sobre todo con un producto tan bueno como el de ellos. Bueno, muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.